ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா வரலாறில் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்கான குப்தர்கள் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குப்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து தேர்ட் டேர்ம்லேயும் ப்ளஸ் லெவன்த்து புக்கில் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் கவர் ஆகும் இந்த வீடியோவில் நாம் சிக்ஸ்த்து தேர்ட் டேர்மில் கவர் ஆகிற குப்தர்கள் டாபிக் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த லெசனில் கவர் ஆகிற டாபிக் பார்த்துட்டிங்கன்னா குப்த அரச வம்சம் நிறுவப்பட்டது குப்த அரசர்களுடைய பேரரசு உருவாக்க முயற்சி குப்தர் காலத்து அரசு சமூகம் பொருளாதாரம் கலை கட்டிடக்கலை இலக்கியம் கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் பற்றிலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தெளிவாக ப்ளஸ் நாம் ஹர்ஷவர்தர் இருக்கார் இல்லையா ஹர்ஷவர்தனருடைய ஆட்சி முக்கியத்துவம் பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா மூன்றாம் நூற்றாண்டு இருக்கு இல்லையா மூன்றாம் நூற்றாண்டுடைய இறுதியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வட இந்தியாவில் குஷானர்களும் தெற்குல சதவாகனர்கள் ஓகேவா அந்த குசானர்களும் தெற்கே சதவாகனர்களும் நிறுவப்பட்டிருந்த ஒரு வலிமை வாய்ந்த பேரரசுகள் பெருமை இழந்து வந்திருக்கும் ஓகேவா அந்த குசானர்களாகட்டும் இதில் சதவாகனர்களாகட்டும் அவங்களுடைய பெருமையை இழந்துட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த டைமில் தான் நம்மளுடைய சந்திரகுப்தர் அவருடைய அரசு மேலோங்கி நிற்கும் இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க உருவாக்கி அதாவது இந்த சூழல் சந்திரகுப்தரை ஒரு அரசை உருவாக்கி தனது வம்சத்தின் ஆட்சியை நிறுவ வைத்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருநூறு ஆண்டு காலம் நீடித்தது ஓகேவா குப்தர்களுடைய ஆட்சி காலம் இருநூறு ஆண்டுகள் வரை நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா அதோட வீழ்ச்சியில் அப்படியே ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா யார் வந்திருப்பாருன்னா ஹர்ஷர் வந்திருப்பார் அவர் தான் வந்துட்டு வட இந்தியாவை வந்துட்டு ஆயி ஆறுநூற்றி ஆறுலேருந்து அந்த டைம் நாற்பத்தேழு வரைக்கும் ஆண்டிருப்பார் அந்த குப்த அரசு முடியும் போதே ஹர்ஷர் வந்துருவார் அதனால தான் நம்ம ஹர்ஷரை பற்றி இதில் நம்ம பார்க்குறோம் சான்றுகள் சான்றுகள் எடுத்துட்டிங்கன்னா குப்தர்களுடைய ஆட்சியில் அவங்களுடைய தங்க வெள்ளி செப்பு நாணயங்கள் மூன்றுமே அவங்க வெளியிட்டிருப்பாங்க சந்திரகுப்தருடைய அதாவது சமுத்திரகுப்தருடைய அலகாபாத் தூண் ஓகேவா இதை பிரயாகை கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா புகழுரை கல்வெட்டு அப்படின்னு எல்லா பேருமே இதுதான் சமுத்திரகுப்தருடைய அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு மெஹ்ரோலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு இதுவும் ரொம்ப மெயினானது இப்போ வரைக்கும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கு டெல்லியில் இருக்கிற குதுப்பினார் வளாகத்தில் தான் இருக்குது இது ஓகேவா இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் உதயகிரி கல்வெட்டு ஓகேவா உதயகிரி குகை கல்வெட்டு மதுரா பாறை கல்வெட்டு சாஞ்சி பாறை கல்வெட்டு இதெல்லாம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடையது இதுவும் ஒரு சான்றுகள் தான் குப்தருடைய ஆட்சி காலத்துக்கு ஸ்கந்தகுப்தரின் பிதாரி தூண் கல்வெட்டு ஓகேவா ஸ்கந்தகுப்தருடைய பிதாரி தூண் கல்வெட்டு கத்வா பாறை கல்வெட்டு மதுபான் செப்பு பட்டயம் இதெல்லாம் ரொம்ப மெயினானது பிகாஸ் இது லெவன்த் புக்லலாம் இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இந்த கத்வா பாறை கல்வெட்டு ஸ்கந்தகுப்தரின் பிதாரி தூண் கல்வெட்டு மதுபான் செப்பு பட்டயம் இதெல்லாம் நம்ம லெவன்த் புக்கில் தான் ஓவராலாக பெருசாக கவர் ஆகுதுன்னு அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போனோன்னா இந்த வார்த்தையெல்லாம் வரும்போது நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அதுக்காக தான் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த டாபிக் இருக்குதோ தெளிவாக நாம் பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது ஸ்கந்தகுப்தருடைய பிதாரி தூண் கல்வெட்டு கத்வா பாறை கல்வெட்டு மதுபான் செப்பு பட்டயம் சோனாபுட் செப்பு பட்டை சோனாபட் செப்பு பட்டயம் நாலந்தா களிமண் முத்திரை பொறிப்பு ஓகேவா சோனாபட் செப்பு பட்டயம் நாலந்தா களிமண் முத்திரை பொறிப்பு இது எல்லாமே குப்தர்களுக்கு அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்துடைய சான்றுகள் இலக்கிய சான்றுகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா விஷ்ணு மத்சய வாயு பாகவத புராணங்கள் நாரதரின் நீதி சாஸ்திரம் இதெல்லாம் இலக்கிய சான்றுகள் அதே மாதிரி விசாகத்தத்தருடைய தேவி சந்திரகுப்தம் முத்ரா ராட்சசம் இது ப்ளஸ் பாணருடைய ஹர்ஷ சரிதம் இதெல்லாமே ரொம்ப மெயினான நூல்கள் பாணர் எழுதுனது ஹர்ஷ சரிதம் விசாகத்தத்தருடையது தேவி சந்திரகுப்தம் முத்ரா ராட்சசம் காளிதாசருடைய நாடகங்கள் ரொம்ப மெயினானது அதே மாதிரி நம்மளுடைய இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய காலத்தில் ஒரு பௌத்த துறவி வந்திருப்பார் சீனாவை சேர்ந்த பௌத்த துறவி அவர் யாருனா பாகியான் இதை மறக்கவே கூடாது பாகியான் ரொம்ப முக்கியமானவர் ஹர்ஷரின் ரத்னாவளி ஹர்ஷர் இருக்கார் இல்லையா குப்த பேரரசு முடிஞ்சோன்னா வருவார் அந்த ஹர்ஷரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்னாவளி நாகநந்தா பிரியதர்ஷிக்கானு மூணு நூல்களை எழுதியிருப்பார் யுவான் சுவாங் இருக்கார் இல்லையா யுவான் சுவாங் வந்துட்டு சியூகி அப்படிங்கிறதுல நம்ம இந்தியாவை பற்றி குறிப்பு எழுதியிருப்பாரு அவருடைய நூலு சியூகி யுவான் சுவாங் சியூகி இங்கே யூ வருதா யுவான் ஸோ இங்கே யூ வரும் ஓகேவா யுவான் சுவாங் சியூகி இதை எழுதுனது யாருன்னா யுவான் சுவாங்குன்னு நாங்கள் நம்ம தெரியணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அரச அதாவது குப்த அரசு வம்சம் நிறுவப்படல் எப்படிப்பா இந்த குப்த அரசு நிறுவனாங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா குப்த அரச வம்சத்தை நிறுவியது யாருனா நம்ம ஸ்கன் ஸ்ரீகுப்தர் தான் ஓகேவா ஸ்ரீகுப்தர் தான் கு
இப்போ இருக்கிற நம்மளுடைய வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு இல்லையா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த வங்காளம் பீகார் அந்த ஏரியாவை தான் அவர் ஆண்டதா சொல்லப்படுது முதன் முதலா நாணயங்களை வெளியிட்டவரும் ஓகேவா அதாவது என்னன்னா முதன் முதலா நாணயங்களில் இடம்பெற்ற ஒரு குப்த அரசருடைய வடிவம் யாருதுன்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா அது நம்ம ஸ்ரீகுப்தருடைய வடிவம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாணயத்தில் பொறிச்சிருப்பாங்க அவருடைய வடிவத்தை தான் ஓகேவா அதே மாதிரி இவருக்கு அடுத்து ஸ்கந்தகுப்தருக்கு அடுத்தது யார் வருவாங்கன்னா இவருடைய பையன் கடோத் கஜர் வருவார் ஓகேவா இந்த இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையுமே கல்வெட்டுகளில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்ரீகுப்தரையும் கடோத் கஜரையும் மகாராஜான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்த முதலாம் சந்திரகுப்தராகட்டும் இல்லாட்டி சமுத்திரகுப்தராகட்டும் இரண்டாம் சந்திரகுப்தராகட்டும் அவங்கள எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மகாராஜாதி ராஜான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால தான் இந்த மகாராஜாங்கிறத தெளிவாக பார்த்துக்கணும் இது இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் மகாராஜான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வரவங்களை எல்லாம் மகாராஜாதி ராஜான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த குப்த பேரரசாக இருந்தது அதாவது குப்த அரசாக இருந்தது குப்த பேரரசா அதனுடைய ஏரியாவில் விரிவாக்கம் செஞ்சுருப்பாங்க அதனுடைய ஆட்சி வந்துட்டு நாலு சைடு விரிவடைஞ்சிருக்கும் அப்போ தான் அது பேரரசுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஓகேவா முதலாம் சந்திரகுப்தர் பார்த்துட்டிங்கன்னா கடோத் கச்சருக்கு அடுத்து வர வர தான் இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நீங்கள் சந்திரன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா சந்திரன் ஓகேவா நம்ம மூன் மூன் ஞாபகம் வச்சுட்டு இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தது சந்திரகுப்தர் தான் முதலாம் சந்திரகுப்தர் குப்த ஆட்சியில் ஒரு நிலவு தோன்றுறது அந்த நிலவு தான் குப்தர்களுடைய அரச பேரரசாக மாற்றின நிலவு ஓகேவா முதலாம் சந்திரகுப்தர் புகழ்பெற்ற வலிமை மிகுந்த அந்த லிச்சாவி அரச குடும்ப இளவரசியை வந்து கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாரு ஓகேவா அந்த லிச்சாவி அரசி கல்யாணம் பண்ண உடனே தான் அவருடைய ஆட்சி நல்லா பெருகுச்சு ஏன்னா இவருடைய அந்த லிச்சாவி இளவரசியை இவர் கல்யாணம் பண்ணதை ரொம்ப சிறப்பாக கல்வெட்டுகளில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அதுலேருந்து என்ன தெரியுது அதுக்கப்புறம் தான் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அந்த குப்த அரசுக்கு குப்த அரசாக இருந்தது குப்த பேரரசாக மாறினதுக்கு அந்த லிச்சாவி அரசியை இவர் கல்யாணம் பண்ணது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கு அந்த லிச்சாவி அரசி பேர் என்னன்னா குமாரதேவி அதுக்கடுத்து பாருங்க இந்த குடும்பத்தின் ஆதரவோடு வட இந்திய சிற்றரசுகள் பலவற்றை வெற்றி கொண்டார் ஓகேவா அதாவது இவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு ஓகேவா இவர் கல்யாணம் பண்ணா மாப்பிள்ளை வீடு தானே சோ அவங்க எல்லாம் இவருக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பாங்களா சோ அந்த சப்போர்ட்டை வச்சு இவர் வட இந்தியால இருந்த நிறைய சிற்றரசுகளை நிறைய வென்று இருக்கிறாரு ஒரு பேரரசுடைய முடியரசனா தன்னை முடிசூட்டி கொண்டாருன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா நிறைய எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணி ஒரு பேரரசுடைய முடியரசனா தன்னை முடிசூட்டி கொண்டார் அதுக்கடுத்தது சந்திரகுப்தரால் வெளியிடப்பட்டவை என கருதப்படும் தங்க நாணயம் ஓகேவா சந்திரகுப்தர் தங்க நாணயத்தை வெளியிட்டிருக்கிறாரு அதில் சந்திரகுப்தர் குமாரதேவி ரெண்டு பேரும் இருக்கிற மாதிரி அதாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரியான உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்குது எதில் சந்திரகுப்தர் வெளியிட்ட நாணயங்கள் தங்க நாணயங்களில் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் ப்ளஸ் அந்த தங்க நாணயத்திலையே வேறு ஒரு வாசகமும் எழுதியிருக்குது அந்த வாசகம் என்னென்னா லிச்சாவையா அப்படின்ற வாசகம் ஓகேவா சந்திரகுப்தர் வெளியிட்ட நாணயத்தில் அரசன் அரசி ரெண்டு பேர் இருக்கிற மாதிரியான உருவமும் ப்ளஸ் லிச்சாவையா அப்படிங்கிற வாசகமும் இருந்திருக்கு லிச்சாவி அப்படிங்கிறது என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு பழமையான கனசங்கம் ஓகேவா பழமையான கனசங்கங்களில் ஒன்று தான் இந்த லிச்சாவி அந்த லிச்சாவி ஆட்சி பகுதி பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்கும்னா நம்மளுடைய இந்தியா இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இந்தியாவில் அந்த கங்கை இருக்குல்ல கங்கை ஆற்றுக்கும் நேபாள தராய் இருக்கு இல்லையா அந்த நேபாள தராய்க்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் உங்களுக்கு இந்த லிச்சாவி அரசு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய சமுத்திரகுப்தர் வராரு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சந்திரகுப்தரை பற்றி அப் நிறைய கல்வெட்டுகள்லாம் அவரை பற்றி எது கிடச்சிருக்காது ஆனால் சமுத்திரகுப்தரை பற்றி நிறையா கிடச்சிருக்கும் இதிலிருந்து தான் கொஞ்சம் படிக்கிற மாதிரியான ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் வரும் பார்த்துக்கோங்க நல்லா என்னென்னா முதலாம் சந்திரகுப்தரின் மகனான சமுத்திரகுப்தர் ஓகேவா சந்திரகுப்தருடைய பையன் தான் சமுத்திரகுப்தர் இந்த சமுத்திரகுப்தர் பார்த்துட்டிங்கன்னா அரச வம்ச வம்சத்திலேயே ஒரு தலை சிறந்த அரசனாக இவரை சொல்கிறாங்க சமுத்திரகுப்தருடைய அவை புலவர் யாருன்னா மெயினானவர் ஹரிசேனர் இந்த ஹரிசேனர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெயினானவர் சமுத்திரகுப்தருடைய அரசவையிலையும் இருப்பார் இவருடைய மகன் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சந்திரன் தானே உதிச்சுது அவருடைய பையன் தான் சமுத்திரகுப்தன் இவர் தன்னுடைய பையனுக்கு தன்னோட அப்பா பேரான சந்திரகுப்தனே வைக்கிறாரு அதனால் இவர் பேர் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் ஓகேவா இரண்டாம் சந்திரகுப்தனுடைய காலத்திலையும் இந்த ஹரிசேனர் இருப்பார் ஓகேவா இவர் பார்த்துட்டிங்கன்னா இ இவருடைய இயற்றிய இவர் தான
இவர் இயற்றிய பிரயாகை மெய்கீர்த்தி இல்லாட்டி பிரசஸ்தின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பிரயாகை பிரசஸ்தி இல்லாட்டி பிரயாகை மெய்கீர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலகாபாத் தூணில் பொறிக்கப்பட்டிருக்குது ஓகேவா அலகாபாத் தூணில் பொறிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த அலகாபாத் தூண் யாரை பற்றி பேசும்னா நம்மளுடைய சமுத்திரகுப்தர் பற்றி தான் பேசும் இந்த சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சிக்கான மிக முக்கிய சான்று அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டுனாவே சமுத்திரகுப்தர் ஞாபகம் வந்துடணும் பொறிச்சது ஹரிசேனர் இந்த பிரசஸ்தி இல்லாட்டி மெய்கீர்த்தி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த அலகாபாத் தூணில் க பொறிச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா அது என்னென்னா அந்த பிரசஸ்தி அப்படிங்கிறது ஒரு சமஸ்கிருத சொல் ஓகேவா அது ஒரு சமஸ்கிருத சொல் அதனுடைய பொருள் என்னென்னா ஒருவரை பாராட்டி புகழ்வது இதுதான் அதனுடைய பொருள் ஒருவரை பாராட்டி புகழ்வது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் அவை புலவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த அவை புலவர்கள் வந்து அரசர்களை புகழ்ந்து பாடி அவங்களுடைய சாதனையை வந்து பட்டியலிட்டிருப்பாங்க ஓகேவா அதாவது இப்போ ஒரு அரசர் இருக்கிறாருனா அவர் எப்பவுமே புகழ்ந்து பாடுறதுக்கு நாம் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியிலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்கல்ல அவர் எந்நேரம் புகழ்ந்து பாடிட்டு இருக்கவே அதே மாதிரி அரசர் கூடவே இருந்து எந்நேரம் புகழ்ந்து பாடி அந்த சாதனையெல்லாம் பட்டியலிடுவாங்க ஓகேவா அவருடைய சாதனை இப்போ அவர் காட்டுக்கு போய் ஒரு முயலை பிடிச்சிட்டு வந்தாலும் அது ஒரு சாதனையாக பட்டியல் போட்டுருவாங்க ஓகேவா அதனால் அது இதை வந்துட்டு பின்னாடி மக்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை தூண்டில் வேறு எழுதி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா அவர் இந்த மாதிரியெல்லாம் முயல் பிடிச்சிட்டு வந்தார் அதே மாதிரி அது இரண்டாம் புலிகே இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி அப்படி பண்ணார் பட் இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய நாடுகளை பிடிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரியான வீர செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதையெல்லாம் பொறிக்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த பிரகஸ்பதி மெய்கீர்த்திங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய சமுத்திரகுப்தரை வந்து புகழ்ந்து பாடியிருப்பாங்க ஓகேவா யார் ஹரிசேனர் நெக்ஸ்ட்டு குப்த அரச வம்சம் ஒருங்கிணைக்கப்படல் எப்படியெல்லாம் இதை வந்து இன்டெக்ரே அதாவது ஒருங்கிணைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் மகத்தான போர் தளபதி ஓகேவா இப்போ தான் இப்போ நம்ம சமுத்திரகுப்தர் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இவர் ஒரு மகத்தான போர் தளபதி ப்ளஸ் இவர் ஒரு நல்ல நிர்வாகியும் கூட அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பேரரசர் ஆன உடனேயே நாடு முழுவதும் படையெடுத்து சென்றிருக்கிறாரு ஓகேவா இவர் பேரரசர் ஆனோடனே எல்லா சைடும் படையெடுத்து போயிருக்கிறாரு தென்னிந்தியா மீது வந்தாருன்னு கேட்டிங்களா தென்னிந்தியா மீது இவர் படையெடுத்து வந்திருக்கிறாரு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பல்லவ நாட்டு அரசர் விஷ்ணு கோபனை தோற்கடிச்சிருக்கிறாரு இது வந்து புக்பேக் கொஷின் இருக்குது சிக்ஸ்த்துலையா லெவன்த்துலையா தெரில பட் இது ஒரு புக்பேக் கொஷின் ஓகேவா அதாவது சமுத்திரகுப்தர் யாரை தோற்கடிச்சாரு தோற்கடிச்ச பல்லவ நாட்டு அரசர் பேர் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க விஷ்ணு கோபன் ஓகேவா இந்த விஷ்ணு கோபனை தோற்கடிச்சிருப்பார் வட இந்தியாவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் அதாவது சமுத்திரகுப்தர் வந்துட்டு ஒன்பது அரசுகளை கைப்பற்றியிருப்பார் வட இந்தியாவில் ஒன்பது அரசுகள் தென்னிந்தியாவில் பன்னெண்டு அரசர்களை வந்துட்டு கப்பம் கட்ட செஞ்சிருப்பார் அதே மாதிரி கிழக்கு வங்காளம் அஸ்ஸாம் நேபாளம் பஞ்சாபின் கிழக்கு பகுதி இது எல்லா இதுவும் ப்ளஸ் அரசர்கள் இது எல்லாத்தோட அரசர்களும் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த பழங்குடியினர் ஓகேவா ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா மலையடிவாரம் இல்லை மலையில் வாழ்கிற மக்களுடைய அந்த தலைவர்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களையும் கப்பம் கட்ட செஞ்சிருப்பார் மெயினாக வட இந்தியாவில் ஒன்பது அரசுகள் தென்னிந்தியாவில் பன்னிரெண்டு அரசுகளை வந்துட்டு கப்பம் கட்ட செஞ்சிருப்பார் பட் அங்கே வந்து ஒன்பது அரசுகளை கைப்பற்றி இருப்பார் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு கிழக்கு வங்காளம் அதாவது நம்மளுடைய வெஸ்ட் பெங்காலுடைய ஈஸ்ட் சைடு ஓகேவா அது அஸ்ஸாம் நேபாள் பஞ்சாபுடைய கிழக்கு பகுதி இது எல்லாமே ராஜஸ்தானோடைய சேர்ந்த பழங்குடியினர்கள் ஓகேவா அவங்க எல்லாருமே சமுத்திரகுப்தருடைய மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சமுத்திரகுப்தர் ஒரு விஷ்ணு பக்தர் இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் சமுத்திரகுப்தர் வந்துட்டு ஒரு விஷ்ணு பக்தர் விஷ்ணு பக்தர்னா பெருமாளை வழிபடுவாங்க இல்லையா அந்த நாமம் அதுதான் வந்துட்டு விஷ்ணு பக்தர் ஓகேவா சமுத்திரகுப்தர் வந்துட்டு விஷ்ணு பக்தராக இருப்பார் போர்களில் வெற்றி பெற்றது நினைவாக நடத்தப்படும் வேதகால சடங்கான குதிரை பழியிடும் வேள்வி ஒன்றும் இல்லை அந்த குதிரை பழியிடும் வேள்வினாவே அஸ்வமேத யாகம்தான் அதை சமுத்திரகுப்தர் பண்ணியிருப்பார் இவர் ஒரு விஷ்ணு பக்தர் தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டவர் சமுத்திரகுப்தர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாரி அங்கே சந்திரகுப்தரும் வெளியிட்டிருப்பார் ஏன்னா சந்திரகுப்தர் வெளியிட்ட தங்க நாணயங்களில் சந்திரகுப்தரும் அவருடைய மனைவி ப்ளஸ் லிச்சாவையாங்கிற வாசகம் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அவர் வெளியிட்டிருக்காரு இவரும் தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டிருக்கிறாரு சமுத்திரகுப்தரும் அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இவர் எந்த மாதிரியான உருவங்களை பொறிக்கிறாருன்னா இவர் ஒரு வீணை வாசிப்பது போன்ற உருவம் பொறிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இவர் ஒரு வீணை வாசிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியான உருவம் வந்து இவருடைய தங்க நாணயங்களில் பொறிக்கப்பட்டிருக்குது இவர் வந்து ஒரு சிறந்த படையெடுப்பாளர் ப்ளஸ் இவர் வந்துட்டு ஒரு கவிதை பிரியர் ஓகேவா கவிதை பிரிக்கும் இவருக்கு அதே மாதிரி
இலங்கையில் யார் இருந்தாங்கன்னா மேகவர்மன் அவர் ஒரு பௌத்த அரசன் ஓகேவா புத்திசம் நெக்ஸ்ட்டு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இவருடைய பையன் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் யாருன்னா இவர் சமுத்திரகுப்தருடைய மகன் இவரை வந்து நீங்கள் இப்படியே பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இவர் பேர் எல்லாமே விக்ரமாதித்யன் விக்ரம்னு எந்த பேர் வந்தாலும் அது நம்மளுடைய இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை குடிக்கக்கூடிய சொல் இவருக்கு நிறைய பட்ட பெயர்கள் இருக்கும் இவருடைய அப்பாவுக்கு நிறைய போர்கள் இருக்கும் இவருக்கு நிறைய பட்ட பெயர்கள் இருக்கும் விக்ரமாதித்யர் ஓகேவா விக்ரமாதித்யர்னு சொல்றது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இவர் வந்துட்டு சாக அரசர்கள் இருக்காங்க இல்லையா சாக அரசர்களை வந்துட்டு இவர் தோற்கடிச்சிருப்பாரு தோற்கடிச்சு மேற்கு மாலவத்தையும் குஜராத்தையும் கைப்பற்றி இருப்பாரு அதாவது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சாக அரசர்களை தோற்கடிச்சதுனால இவருக்கு சாகரிங்கிற பட்டமும் இருக்கு ஓகேவா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு லெவன்த் புக்கில் வரும் சாகரிங்கிற பட்டம் பெற்றவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் ஓகே அதாவது சாகரிய தோற்கடித்து மேற்கு மாலவத்தையும் குஜராத்தையும் கைப்பற்றி இருப்பார் தென்னிந்திய அரசுகளோடு நட்புறவில் இருப்பார் ஓகேவா இவருடைய அப்பா வந்து படையெடுத்து வந்து ஒன்பது அரசர்களை அடிப்படை பன்னெண்டு அரசர்களை வந்துட்டு கப்பம் கட்ட செஞ்சிருப்பாரு பட் இவர் தென்னிந்தியாவோட நட்புறவில் இருந்திருப்பார் அதே மாதிரி குதுப் மீனாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இரும்புத்தூண் ஓகேவா அதான் மெஹ்ரோலி இரும்புத்தூண் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இது வந்து மு விக்ரமாதித்யரால் உருவாக்கப்பட்டது ஓகேவா விக்ரமாதித்யர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மெஹ்ரோலி இரும்புத்தூண் கல்வி இவருடைய ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போதான் அதாவது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் தான் பாகியான் வருவார் மறந்துடக்கூடாது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஒன்றும் இல்லை இப்போது மூன் இருக்குது ஓகேவா ஒரு சந்திரன் இருக்குது சந்திரன் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பாக்கி வச்சிருச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சந்திரன் வந்து பாக்கி வச்சதை காட்டி தான் இன்னொருக்க வந்துட்டு போகுது ஓகேவா அதுதான் என்னென்னா இன்னொருக்க வந்துட்டு போகுதுன்னா என்னென்னா இரண்டாவது டைம் வருதா அதனால் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் சந்திரன்னாவே நிலவு தானே ஸோ அந்த பாக்கினா பாகி அண்ணன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சந்திரன் வந்துட்டு பா அதாவது பாக்கி வச்சதுனால செகண்ட் டைம் வருது அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் பாக்கி வச்சதுனால செகண்ட் டைம் வருது ஸோ அது செகண்ட்னா இரண்டாம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் தான் சந்திரன்னா நிலவு அந்த சந்திரன் பாக்கி வச்சதுனால தான் செகண்ட் டைம் வருது அதனால் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் காலத்தில் வந்தவர் தான் சீன பயணி பாகியான் ஓகேவா ஏன்னா இது மறந்து மறந்து போயிடுது ஓகேவா அதனால் பாகியான் எப்போ வந்தார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் இவர் இந்த டைமில் தான் இரும்பு தூண் வச்சதும் இவர் தான் இவர் பேர் விக்ரம்னு சொல் விக்ரமாதித்யன்னு சொல்லுவாங்க மிகச்சிறந்த அறிஞர்களும் புலவர்களும் எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் ஓகேவா இவர் மெயினாக பாருங்கள் நவரத்தினங்கள் ஓகேவா நவரத்தினங்களை மெயின்டைன் பண்ணதும் இவர் தான் ஓகேவா நவரத்தினங்கள் நவரத்தினங்களும் பாக்கியில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா அந்த நவரத்தினங்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர்னா ஒன்பது பேர் ஓகேவா இந்த ஒன்பது பேரும் வந்துட்டு இவர் வச்சிருப்பார் புலவர்கள் எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் டாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சிருப்பார் ஸோ அவருடைய அவை அலங்கரித்ததாக கூறப்படுது நவரத்தினங்கள் தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய அகவை அவையே வந்துட்டு அலங்கரிச்சிருக்கு அவர்களில் ஒருத்தர் தான் காளிதாசரும் அந்த நவரத்தினங்கள் தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த ஒன்பது பேர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் காளிதாசர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சமஸ்கிருத புலவர் ஹரிசேனரும் சமஸ்கிருத புலவர் தான் நாம் கூட பார்த்தோம் இல்லையா ஹரிசேனர் எழுதின அந்த மெய்கீர்த்தி தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய கல்வெட்டான அந்த பிரயாகை தூண் கல்வெட்டு அலகாபாத் தூணில் எழுதியிருக்கு அமரசிம்மர் வந்துட்டு அகராதி ஆசிரியர் ஒரு சமஸ்கிருத அகராதியவே இவர் கொடுத்துருப்பாரு அமரகோஷம் அப்படின்னு ஓகேவா அந்த அது பேர் அமரசிம்மர் தான் அதை கொடுத்துருப்பாரு தன்மந்திரி வந்து ஆயுர்வேதத்தில் சிறந்தவங்க ஓகேவா ஆயுர்வேத மருத்துவர் அவர் காகபானர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஜோசியர் ஓகேவா காக்கா அதாவது உங்களுக்கு ஜோசியம் வந்து கிளி தானே பார்க்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுக்கோங்க காக்கா தான் ஜோசியம் பார்க்குதுங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க காகபானர்னாவே ஜோதிடர் சங்கு அவர் வந்துட்டு யாருன்னா கட்டிடக்கலை நிபுணர் ஓகேவா சங்கு சங்கு மணல் அதாவது மணல் க மணல் வச்சு தானே கட்டிடம் கட்டுவாங்க அந்த மணலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த குட்டி குட்டி சங்கெல்லாம் கிடச்சிருக்கும் தெரியுமா நம்ம சின்ன வயசுலலாம் எடுத்து விளையாடி இருப்போம் ஸோ சங்குனா கட்டிடக்கலை நிபுணர் வராக மிகிரர் வராகம் இப்போது ஒன்றும் இல்லை வா வராக மிகிரர் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வானியல் வா வான் வருது இல்லையா ஸோ வராக மிகிரர் வானியல் அறிஞர் வராட்சி அப்படிங்கிறவங்க யாருனா அதாவது தமிழச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி வராட்சி அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு தமிழ் ஒரு இலக்கியம் சார்ந்த தாய்மொழி சார்ந்த அப்படி இருக்கு இல்லையா அதனால் வராட்சிங்கிறது தமிழச்சிங்கிற மாதிரி ஒரு இலக்கண ஆசிரியர் ஓகேவா அவர் இல்லாட்டி சமஸ்கிருத புலவர் ஆ அதுக்கடுத்து விட்டல் பட்டர் விட்டல் பட்டர்னு பேரே வந்து கொஞ்சம் மாடனாக இருக்கு இல்லையா அவர் யாருனா மெஜிஷியன் ஓகேவா விட்டல் பட்டர் ஓகேவா விட்டல் பட்டர்
பாருங்கள் அதில் விக்ரமாதித்யர் ஒன்று நரேந்திர சந்திரர் நரேந்திர சந்திரர் இவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் தானே ஸோ அந்த சந்திரர்னு வந்தாலும் இவர் தான் சிம்ம சந்திரர் சந்திரர்னு வருதில்லே இவர் தான் நரேந்திர சிம்மர் நரேந்திர சந்திரர் நரேந்திர சிம்மர் விக்ரம தேவராஜர் ஓகேவா விக்ரம தேவராஜர் விக்ரம்னு எது வந்தாலும் இவர் தான் தேவகுப்தர் தேவஸ்ரீ ஓகேவா தேவ தேவன் வருது தேவகுப்தர் தேவஸ்ரீ எல்லாமே நம்மளுடைய இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மகன் குமாரகுப்தர் வருவார் குமாரகுப்தர் தான் நம்மளுடைய பெருமை வாய்ந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் உங்களுக்கு பாகியான் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்க பாகியான் வந்துட்டு பாகியான் பாருங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்தார்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவர் தான் இவர் ஒரு பௌத்த துறவி ஓகேவா பௌத்த துறவி இவருடைய பயண குறிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா யாரை பற்றி சொல்லுது நம்மளுடைய குப்தர் காலத்துடைய சமூக பொருளாதாரம் மத ஒழுக்க நிலை எல்லாத்த பற்றியும் இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு பாகியான் பாகியானுடைய கூற்றுப்படி என்னென்னா நம்ம மகதத்து மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சியோடவும் செழிப்போடவும் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஓகேவா மகதம்ங்கிறது அந்த குப்தர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதி தான் செழிப்போட ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கிறாங்க கடுமையான தண்டனையின்றி நீதி வழங்கினாங்க ஓகேவா அதாவது கடுமையான தண்டனையில் இல்லை சிவியர் பனிஷ்மெண்ட்டில் இல்லை ஆனால் நீதி கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க மரண தண்டனை இருந்துச்சான்னு கேட்டால் இல்லை மரண தண்டனையெலாம் கொடுக்கல கயா வந்து பாலடைந்திருந்தது அதாவது புத்தர்களுடைய மெயினான இடமான கயா பாலடைந்திருந்தது கபிலவஸ்து காடாகி இருந்தது ஓகேவா கபிலவஸ்து காடாகி இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் பாடலி புத்திரத்தில் மட்டும் மக்கள் செல்வத்தோடு செழிப்போடு வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதெல்லாம் பாகியானுடைய குறிப்புகள் சரி நம்ம குமாரகுப்தர் பற்றி பார்க்கலாம் குமாரகுப்தர் தான் வந்து நாலந்தாவை கட்டினவர் இவர் அரச பதவி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் அதாவது குமாரகுப்தர் கடுத்தது யார் வந்திருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பையன் ஸ்கந்தகுப்தர் ஓகேவா குமாரகுப்தர் கடுத்து ஸ்கந்தகுப்தர் வந்திருப்பார் இவருடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீனர்கள் நிறைய படையெடுத்திருப்பாங்க அதாவது நம்ம இந்தியா அப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு வடமேற்கு சைடு இந்த சைட்லலாம் உங்களுக்கு ஹீன படையெடுப்பு நிறையா இருந்திருக்கும் இவரும் ஒவ்வொரு டைமும் போய் தடுத்து தடுத்து பார்ப்பார் அவங்க அடிக்கடி சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அரச கருவூலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அதாவது காசெல்லாம் காலியாகிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க அவர்களை தோற்கடித்து விரட்டி அடிச்சிருப்பாரு ஆனால் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பார்த்தீங்கன்னா படையெடுத்து இது அரச கருவூலம் காலியாகி பேரரசு அப்போவே வீழ்ச்சி அடைய ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஹீனர்கள் அந்த குப்த பேரரசை தோற்கடிச்சிருவாங்க ஓகேவா குப்த பேரரசை தோற்கடிச்சிருவாங்க குப்தர்களுடைய பேரரசுடைய கடைசி பேரரசர் ஓகேவா குப்த பேரரசின் கடைசி பேரரசர்னா யாருனா பாலாதித்யர் ஓகேவா அதாவது பாலாதித்யர் முதலாம் நரசிம்மகுப்தர் ஓகேவா அதாவது ஒன்றும் இல்லை அவர் பேர் பாலாதித்யர் தான் ஆனால் முதலாம் நரசிம்மகுப்தர் அப்படிங்கிற பேரில் அவர் அரியணை ஏறியிருப்பார் ஓகேவா பு புத்த மரபோட அதாவது குப்த மரபோடைய கடைசி பேரரசர் யாருன்னு கேட்டால் பாலாதித்யர் பாலாதித்யர்னும் போடலாம் இல்லாட்டி அவருடைய பேர் என்னென்னா முதலாம் நரசிம்மகுப்தர் ஓகேவா முதலாம் நரசிம்மகுப்தர் அவர் தான் அரியணை ஏறியிருப்பார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பௌத்த மதத்தினால் ஈ ஈர்க்கப்பட்டிருப்பார் அதாவது வைணத்தை வைணவத்தை பின்பற்றி வந்த குப்தர்கள் பௌத்த மதத்துக்கு மாற மாறவே அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பௌத்தம் அப்படிங்கிறது என்ன அன்பு அமைதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற ஒரு மதம் ஸோ இப்போ அவங்க ஆ இராணுவத்தை கீது ஏதாவது வலிமைப்படுத்துவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க சண்டை போடக்கூடாது அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அமைதி வழியில் போகிறதுனால அதுவும் ஒரு குப்த பேரரசு வீழ்ச்சி அடைந்ததுக்கு காரணம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இவர் பௌத்த மதத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பார் ஓகேவா அப்படி ஈர்க்கப்பட்டிருப்பார் ப்ளஸ் மிகிரகுலருக்கு கப்பம் கட்டி வந்திருப்பார் ஓகேவா மிகிரகுலனுக்கு கப்பம் கட்டி வந்திருப்பார் மிகிரகுலர் வந்துட்டு பௌத்தத்தை அதாவது பௌத்த மதத்தை ப பகைமையோடு தான் பார்ப்பார் ஓகேவா ஸோ அவர் மிகிரகுலர் வந்து பௌத்த மதத்தை பகைமையோடு பார்க்கறதுனால இவர் மனவேதனைப்பட்டு அந்த கப்பம் கட்டுறதை நிறுத்திடுவார் அதுக்கப்புறம் மிகிரகுலரையும் கைது செஞ்சு அடைச்சிருவார் ஆனாலும் என்னதான் இவர் பாலாதித்யர் மிகிரகுலரை வந்து கைது பண்ணாலும் மிகிரகுலர் வந்து இவரை தந்திரமாக நாட்டை விட்டு அனுப்பிடுவார் ஓகேவா அவர் மிகிரகுலர் வந்துட்டு தந்திரமாக இவரை வஞ்சகமாக பாலாதித்யரை மா மகதத்திலிருந்து வெளியேற்றினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அதுக்கப்புறம் பாலாதித்யத்திற்கு பின்ன பாலாதித்யர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு பின்னாடி ஒரு குப்த பேரரசு தேய்மானம் தேய்மானம் ஆயிரும் ஓகேவா அந்த குப்த பேரரசுடைய கடைசி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர் யாருனா விஷ்ணு குப்தர் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க குப்த பேரரசுடைய கடைசி அரசர்னா பாலாதித்யர் ஓகேவா அதாவது பேரரசாக இருந்தபோது நிறையா பிளேஸ் இருக்கும்போது அது குறுகி 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 சின்ன அரசாக மாறிடும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன அரசாக இருந்து கடைசியாக இருந்த குப்த அரசர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா விஷ்ணு குப்
குப்த குப்தர்களின் ஆட்சி அமைப்பு குப்தர்களுடைய ஆட்சி அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டை பின்பற்றி இருப்பாங்க இந்த தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு அப்படிங்கிறது என்னென்னா அரசர் வந்துட்டு யாருக்கும் பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை தெய்வத்தை தவிர இதுதான் அந்த கோட்பாடு தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு அதே மாதிரி அரசர் வந்துட்டு தெய்வத்துடைய ஒரு பிரதி பிரதிநிதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது அதை தான் இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க குப்த அரசர்கள் அரசியல் நிர்வாகம் இராணுவம் நீதி வளங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா துறைகள்லேயும் அதிகாரம் ஓகேவா அரசியலாகட்டும் நிர்வாகம் இராணுவம் நீதி வளங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஜுடிஷியல் அதாவது என்ன சொல்கிறது ஜுடிஷியரி ஆகட்டும் பார்லிமெண்ட் ஆகட்டும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆகட்டும் ப்ளஸ் மிலிட்ரி ஆகட்டும் எல்லாமே இவரே பார்த்துருக்கிறாரு ஓகேவா ஓவரால் கவர்மெண்ட்டே இவர் தான் குப்த அரசர்களுக்கு அமைச்சர்கள் குழு ஒன்று இருந்திருக்கு ஓகேவா இதை பற்றி நம்ம லெவன்த்து புக்கில் தெளிவாக பார்ப்போம் குப்த அரசர்களுக்கு அமைச்சர் குழு ஒன்று இருந்திருக்குது இந்த குழு தான் வந்துட்டு இந்த குழுவில் யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்கன்னா இளவரசர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அந்த ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் உயர் அதிகாரிகள் இருந்திருக்கிறாங்க கப்பம் கட்டும் நாட்டுகளுடைய சிற்றரசர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த கப்பம் கட்டும் சிற்றரசர்களும் இதில் இருக்கிறாங்க அந்த அமைச்சர் குழுவில் அதே மாதிரி நாட்டின் அன்றாட நிர்வாகத்தை திறம்பட நடத்த பெரும்பாலான அதிகாரிகள் குப்த அரசர்களால் பணியமர்த்தப்பட்டனர் அதாவது அந்த டே டு டே லைஃப்பில் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறையா ஆஃபீஸர்ஸை வந்துட்டு இவங்க அப்பாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க உயர் பக உயர் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அதாவது அந்த ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த உயர் பதவியில் இருக்கிறவங்களை என்ன சொல்கிறோம்னா தண்டநாயகா மகா தண்டநாயகான்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம லெவன்த் புக்கில் தெரியும் ஓகேவா தெளிவாக இன்னும் நிறையா இருக்குது தண்டநாயகா மகா தண்டநாயகா இன்னும் நிறையா இருக்குது பார்ப்போம் அங்கே போய் அதே மாதிரி குப்த பேரரசில் பார்த்திங்கன்னா தேசம் ஓகேவா தேசம் இல்லாட்டி புக்தி புக்தின்னு என்னன்னா பல மாநிலங்கள் மாநிலங்களுடைய பேர் தான் தேசம் இல்லாட்டி புக்தி ஓகேவா இதை யார் வந்து உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா உபாரிகா அப்படிங்கிறவங்க இந்த உபாரிகா அப்படிங்கிறவங்க யாருங்கன்னா ஆளுநர்கள் மாதிரி ஓகேவா அதுக்கு கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட்ங்கிறது என்னென்னா டிஸ்ட்ரிக் வந்துட்டு விஷ்யா ஓகேவா விஷ்யாங்கிறது டிஸ்ட்ரிக்கு இதை யார் வந்துட்டு ஆட்சி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதாவது கலெக்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கிற விஷ்யாபதிகள் ஓகேவா இவங்க தான் ஆட்சி பண்ணியிருப்பாங்க கிராம அளவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிராமிகா கிராமதி ஆகஷா ஓகேவா கிராமதி ஆகஷான்லாம் அதிகாரிகள் இருந்திருப்பாங்க கிராம அளவில் நெக்ஸ்ட்டு விரிந்த அதாவது விரிந்து பரந்த குப்த பேரரசு இராணுவ அமைப்பின் முக்கிய பங்கினை உணர்த்துகிறது இராணுவம் வந்து மெயினானது இவங்களதில் முத்திரை கல்வெட்டு இது எல்லாத்துலேயும் இராணுவ அதிகாரிகளுடைய பதவிகள் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இராணுவ பதவிகள் இங்கே பாருங்கள் பாலாதி கிருத்தா பாலாதி கிருத்தானா காலாட்படை தளபதி மகா பாலாதி கிருத்தானா குதிரைப்படை தளபதி ஓகேவா பாலாதி கிருத்தானா காலாட்படை தளபதி மகா பாலாதி கிருத்தா அப்படின்னா குதிரைப்படை தளபதி அதே மாதிரி தூதகா துதகா அப்படிங்கிறது யாருனா ஒற்றர்கள் ஓகேவா இரவு இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில் ஒற்றர் ஒருத்தர் இருப்பார் அண்ணா வான மன்னா வானவராயனம் மீது படையெடுத்து வரப்போகிறான் அப்படின்னு ரொம்ப லேட்டாக சொல்லுவார் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒற்றர் இல்லை இங்கே வந்து ரொம்ப சீரியஸான ஒற்றர்கள் நல்ல ஒற்றர்கள்லாம் இவங்க இதில் இருந்திருக்கிறாங்க ஓகேவா குப்த அரசரில் வந்துட்டு வேவு பார்க்கும் அமைப்பு இருந்துதான்னு கேட்டால் இருந்தது அதுதான் அது பேர் என்னென்னா தூதகா வேவு பார்க்கும் அமைப்பு ஓகேவா துதகாங்கிறது ஒற்றர்கள் தான் குறிக்கும் அதுக்கடுத்து இந்த குப்த பேரரசுடைய மேப் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் குப்த பேரரசு ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருந்திருக்கும் இந்த ஒரு சாண்டல் கலர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியாவில் தான் உங்களுக்கு குப்த பேரரசு அந்த லிச்சாவி அரசுங்கிறது எதுனா உங்களுக்கு இந்த கங்கை இது போகிறது இங்கே கங்கா போகுது இல்லையா கங்கா போய் இப்படி மிக்ஸ் ஆகுது இல்லையா அதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நேபாளம் ஓகேவா இதுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் இந்த லிச்சாவி உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருப்பாங்க பீகார் பங்களா வங்காளம்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வங்காளம் பீகார்லாம் இந்த ஏரியா தான் வரும் இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் அப்படியே இங்கெல்லாம் போய் பிடிப்பாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவர் பிரயாகையிலிருந்து மதுரா வரைக்கும் பிடிச்சிருப்பாரு பிரயாகையிலிருந்து மதுரா வரைக்கும் படையெடுத்து சென்றதை எல்லாம் சொல்கிற கல்வெட்டுகள் எல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே இப்போது என்னென்னா இவங்களுடைய சமூகம் பொருளாதாரம் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிலம் மற்றும் விவசாயிகள் அதாவது காமதகாரனால் எழுதப்பட்டது என்னென்னா நீதி சாரம் ஓகேவா நீதி சாஸ்திரம்னு சொல்லுவாங்க நீதி சாரம்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா அரச கருவூலத்துடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்கிற நூல் ஓகேவா அதாவது நம்மளுடைய வருவாய் இருக்கு இல்லையா டேக்ஸு அரச கருவூலத்துக்கு வருவாய் அதோடைய வருமானம் எப்படிலாம் வருதுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த நீதி சாரம் காமதகாரி நீதி சாரம் ஓகேவா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அர்த்த சாஸ்திரம் இருக்
அர்த்தசாஸ்திரத்துக்கு ஈக்குவலான நூல் மௌரியர் காலத்தில் இருந்த அர்த்தசாஸ்திரத்துக்கு ஈக்குவலான நூல்னு சொல்லியிருப்பாங்க சமுத்திரகுப்தரை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சமுத்திரகுப்தர் அரச படையெடுப்பு நடவடிக்கைகள்ல நிறைய அதான் சமுத்திரகுப்தர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இவருடைய அப்பா அதாவது இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய அப்பா சமுத்திரகுப்தர் அவர் நிறைய படையெடுப்பு பண்ணியிருப்பார்ல அந்த படையெடுப்புக்கெல்லாம் அவர் எந்த மணி யூஸ் பண்ணியிருப்பாருன்னா உங்களுக்கு வருவாயில் இருந்த உபரி ஓகேவா அந்த உபரியை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நிலவரி தான் இவங்களுடைய மெயினான டேக்ஸ் குப்தர்களுடைய மெயினான டேக்ஸ் என்னென்னா நிலவரி தான் லேண்ட் டேக்ஸ் ஓகேவா நி அதே மாதிரி விவசாயிகள் நிலை அதாவது ஃபார்மர்ஸோடைய நிலை ரொம்ப பரிதாபமாக இருந்திருக்கு இவங்க காலத்தில் ஏன்னா அவங்க நிறையா வரி போட்டிருப்பாங்க ஃபார்மர்ஸ் இத்தனை வரியெலாம் போ செலுத்தணும்னு பட் அவங்களுக்கு நிலமும் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த குத்தகைதாரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும் ஃபார்மர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தடிமை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பாங்க இதில் பாருங்கள் ஷேத்ரா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஷேத்ரானா சேறு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேறு அப்படிங்கிறது உழுவுறதுக்கு நல்ல இடம் தானே வேளாண்மைக்கு உகந்த இடம் கிலா அப்படிங்கிறது என்னன்னா கிலா கிலாங்கிறது தரிசு நிலம் ஓகேவா தரிசு நிலம் அப்பிரகதா அப்படிங்கிறது அப்பிரகதா அப்படிங்கிறது வனம் ஓகேவா அதாவது காடு காட்டு நிலத்தை தான் நம்ம அப்பிரகதா அப்படிங்கிற அத்துவான காடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆ அத்துவானம் அப்பிரகதாங்கிறது அத்துவானம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அத்துவா அப்பிரகதான காடு வனம் வஸ்தி வஸ்தி அப்படிங்கிறது என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த வாஸ்து மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலாக வாஸ்தின்னு கூட இருக்கும் வாசி அப்படின்னு என்ன வந்து வாஸ்துபடி கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த குடியிருப்பு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு உகந்த இடம் அந்த குடியிருப்புக்கு உகந்த இடம் தான் வாஸ்தி கபத சரகா கபத சரகாங்கிறது மேய்ச்சல் நிலம் அதாவது மாடு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கபடமும் இல்லாமல் சாப்பிடும் நல்லா ஓகேவா அந்த கபத சரகா அப்படின்னா உங்களுக்கு மேய்ச்சல் நிலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வணிகமும் வர்த்தகமும் இந்த வணிகமும் வர்த்தகமும் பார்த்துட்டிங்கன்னா குப்தர்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்த வணிகர்கள் ரொம்ப மெயினான ஆட்கள் வணிகர்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனியான ஒரு குரூப்பே இருந்திருக்கும் வணிக குழுன்னு அந்த வணிக குழுவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்டான சட்டங்களை அவங்களே நிறைவேற்றிருப்பாங்க அவங்களுக்கு உண்டான தண்டனைகளும் அவங்களே கொடுத்துப்பாங்க இது ஒரு தனி கவர்மெண்ட் மாதிரி செ செயல்பட்டுருக்குது ஓகேவா தன்னாட்சி மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொடுத்த தண்டனைக்கு மெயினான அரசு அப்ரூவல் கொடுக்கணும் இப்போ எப்படி நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபா ராஜ்யசபா அனுப்புகிற பில்லை பிரசிடெண்ட் வந்து சைன் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி தான் இவங்க தான் பவரே இவங்க தான் அந்த மாதிரி ஓகேவா இவங்கள பற்றி லெவன்த் புக்கில் தெளிவாக இருக்கும் அப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இவங்களுடைய அந்த வணிகர்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப மெயினானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த வணிகர்களில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்கும் ஒன்று ஸ்ரேஷ்டி இன்னொன்று சார்த்தவாகா ஓகேவா ஸ்ரேஷ்டி சார்த்தவாகா ஸ்ரேஷ்டி அப்படிங்க யாருனா ஸ்ரேஷ்டி கொஞ்சம் பார்க்கவே நல்லா இருக்கு இல்லையா ஸ்ரேஷ்டியாக இருக்காங்கப்பா அந்த மாதிரி அதாவது என்னென்னா இவங்கள தான் வந்து இவங்களுக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல மதிப்பு இருக்கும் ஓகேவா இவங்க ஓர இடத்துல நிலையாக இருந்து வணிகம் செய்கிறவங்க அதாவது இப்போது நம்ம நகைக்கடைக்காரங்க அப்படின்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் அதே என்ன சொல்கிறது அவங்கெல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்து வேலை செய்கிறாங்க அவங்க அந்த இடத்துலேயே விற்றுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நகைக்கடைக்காரங்க மாதிரி இந்த ஸ்ரேஷ்டிங்கிற பிரிவை சேர்ந்தவங்க வந்து நல்ல மதிப்பு இருக்குது சமுதாயத்தில் சார்த்தவாக அப்படிங்கிறவங்க யாருங்கன்னா எருது பூட்டிய வண்டியில் மாட்டு வண்டி கட்டிட்டு சரக்கு எடுத்து போட்டுட்டு ஊர் ஊராக போய் வணிகம் செய்கிறவங்க தான் இந்த சார்த்தவாக ஓகேவா இப்போ காய்கறி வண்டியில் காய்கறி போட்டு விற்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ரேஷ்டி சார்த்தவாக இவங்க டெம் இவங்க பர்மனண்ட்டாக வச்சுருக்கிறவங்க இங்கே டெம்பரவரி அங்கே இங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்க விற்பனை பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட பயன்பாட்டுக்கு தேவையான பொருள் இருந்து ஆடம்பர பொருள் வரைக்கும் எல்லாமே விற்றுருக்குறாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மிளகு தங்கம் செம்பு இரும்பு குதிரை யானை எல்லாமே வணிக பொருளாக இருந்திருக்கு யானை கூட வணிக பொருளாக இருந்திருக்குது அதை கூட வாங்கவும் விற்கவும் செஞ்சுருக்காங்க ஓகேவா குப்தர்கள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினானது அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கும் முறை இருக்குது உங்களுக்கு லெவன்த் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கந்து வட்டினே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது லாப நோக்கோட பணத்தை கொடுத்துட்டு அது வந்துட்டு அதிக வட்டிக்கு வாங்கிறது ஓகேவா அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐந்தாம் நூற்றாண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் உங்களுக்கு குப்தர்கள் தான் இதை வந்துட்டு அவங்களுடைய சப்போர்ட்டில் இருந்திருக்கும் ஐந்தாம் ஆறாம் நூற்றாண்டில் அதுக்கப்புறம் யாருனுடைய சப்போர்ட்டில் இருந்திருக்குன்னா கண்ணோசி சேர்ந்த பேரரசர் ஹர்ஷர் இருக்கார் இல்லையா ஹர்ஷருடைய சப்போர்ட்டில் இருந்திருக்கும் நாலந்தாவில் மெயினானது என்னென்னா பௌத்த தத்துவம் தான் இவங்களுடைய மெயினான பாடம் ஓகேவா புத்திஸ்ட் ஓகேவா
நூலகங்கள் மூன்று மிகப்பெரிய நூலகங்கள் இருந்திருக்கு நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை பார்த்துட்டிங்கன்னா யார் ஒருத்தர் வந்து இதை இடித்து தள்ளியிருப்பார் யாருனா அந்த அவர் வந்து பக்தியார் கில்ஜி ஓகேவா பக்தியார் கில்ஜி தலைமையில் வந்த மம்லுக்குகள் மம்லுக்குகள் யார் நம்மளுடைய அடிமை வம்சம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் சுல்தான் டெல்லி சுல்தான்ஸில் வருவாங்க அந்த மம்லுக் மம்லுக்குகள் என அழைக்கப்பட்ட துருக்கிய இஸ்லாமிய அடிமை வீரர்கள் ஓகேவா அவங்க தான் இந்த பக்தியார் கில்ஜி தலைமையில் வந்தவங்க நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை சூறையாடி இருப்பாங்க நாலந்தா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யுனெஸ்கோவுடைய பாரம்பரிய சின்னத்தில் ஒன்றா இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்த ஹீனர்கள் யாருப்பா இந்த ஹீனர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கந்தகுப்தர் காலத்தில் ஹீன படையெடுப்பு நடந்ததுன்னுலாம் சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அடிக்கடி வந்ததுனால கருவூலம் காலியாயிருச்சு அப்படின்னு கடைசி பேரரசர் பாலாதித்யர்லாம் பார்த்துருப்போம்ல யார் இந்த ஹீனர்கள்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இவங்க ஒரு நாடோடி பழங்குடியினர் ஓகேவா அதாவது ஒரு நொமேடிக் அந்த ஃபார்மில் இருக்கிற ஒரு பழங்குடியினர் ட்ரைபல் குரூப் தான் இவங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா இவங்களுடைய தலைவர் யாருன்னா அட்டில்லா ஓகேவா அட்டில்லா தான் இவங்களுடைய தலைவர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரோமாபுரியையும் கான்ஸ்டாண்டினோபலையும் பேரச்சத்திற்கு உள்ளவும் உள்ளாக்கினார் என்னென்னா ரோமாபுரியையும் கான்ஸ்டாண்டினோபலையும் ரொம்ப பயப்பட வச்சுருப்பாங்க யார் இந்த அட்டில்லா தலைமையிலான ஹீனர்கள் இவங்களுடைய தொடர்புடைய இவங்களோட தொடர்புடையில் இருக்கிற யாருன்னா இன்னொருத்தர் வெள்ளை ஹீனர்கள் எல்லாருமே ஹீனர்கள் தான் அவங்க வெள்ளை ஹீனர்கள் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மத்திய ஏசியா வழியாக ஓகேவா மத்திய ஆசியா வழியாக நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருப்பாங்க இவங்க நுழைஞ்சோன்னே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தன்னுடைய தொடர் படையெடுப்பு ஓகேவா கண்டினியூஸாக சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க வந்து 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 அதனால் அந்த எல்லையோர நாடுகளுக்கு தொ தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதுதான் ஸ்கந்தகுப்தர் பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்கந்தகுப்தர் நிறையா டைம் தடுப்பார் ஆனால் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த ஸ்கந்தகுப்தரை தோற்கடிச்சதுக்கு அப்புறமா மத்திய இந்திய பகுதியில் கூட வந்துட்டாங்க ஓகேவா நம்ம டெக்கேன் இருக்குல்லையும் அந்த சைடும் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய தலைவரான தோரமானர் ஓகேவா தோரமானர் ரொம்ப மெயினானவர் தோரமானர் என்ன பண்ணுவார்னா தனக்குத்தானே ஒரு முடியரசனாக முடிசூட்டிக்குவார் யார் நம்மளுடைய தோரமானர் தோணமா தோரமானருங்கிறது ஒரு ஹீன அரசர் ஓகேவா அவருக்கு பின்னாடி வந்த பையன் தான் மிகிரகுலர் ஓகேவா அவருக்கு பின்னாடி வந்தவர் தான் மிகிரகுலர் மிகிரகுலருக்கு தான் நம்ம பாலாதித்யர் வந்து கப்பம் செலுத்தியிருப்பார் ஆனால் மிகிரகுலர் கூட பௌத்த மதத்தை பகைமையோடு பார்த்தங்காட்டியே நம்ம பாலாதித்யர் இவர் கூ தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவார் என்னதான் அவர் ஜெயிலில் போட்டாலும் இவர் ரொம்ப வஞ்சகமாக செயல்பட்டு பாலாதித்யரை துரத்தி விட்டுருவார் மகத நாட்டை விட்டே துரத்தி விட்டுருவாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவர் இவர் தான் யாரோட தோரமானருடைய பையன் தான் மிகிரகுலர் இவங்க எல்லோரும் யாருன்னா ஹீனர்கள் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய இந்தியா இருக்கு இல்லையா மத்திய இந்தியாவில் மாலவத்தை ஆட்சி செய்து வந்த யசோதர்மன் கடைசியாக இவங்கள யார் துரத்துவாங்கன்னா அந்த ஹீரோ வருங்க மாலவம் இருக்குல்ல நம்மளுடைய மத்திய இந்தியாவில் இருக்கிற மாலவத்தை ஆட்சி செஞ்ச யசோதர்மன் ஓகேவா இவர் தான் ஹீரோ இந்த ஹீரோ தான் யசோதர்மன் தான் இவங்கள தோற்கடிச்சு இந்த ஆட்சி ஹீனர்களுடைய ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு ஓகேவா ஹீனர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாட்டின் பல பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகள் குப்தர்கள் வந்து நிறைய ரோடு போட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா சாலைகள் நிறைய போட்டிருக்கிறாங்க பாடலிபுத்திரம் உஜ்ஜயினி வாரணாசி மதுரா ஆகிய முக்கிய வணிக நகரங்களாக இருந்தன அதாவது பாடலிபுத்திரம் உஜ்ஜயினி வாரணாசியில் யூபியில் இருக்கும் இல்லையா மதுரா பார்த்தீங்கன்னா டெல்லிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து இவங்களோட மெயினான வணிக நகரம் ஓகேவா மேலை கடற்கரை துறைமுகம் மேலை கடற்கரைனா அவங்களுக்கு மேற்கு ஓகேவா மேற்கு சைடு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண் மங்களூர் மலபார் நம்ம கேரளா சைடு இருக்கிற மங்களூர் மலபார் கல்யாண் எல்லாமே மெயினான துறைமுகம் கீழே கடற்கரை பார்த்துட்டிங்கன்னா வங்காளத்தில் இருந்த தாமிரலுப்தி அதாவது இப்போ கூட வெஸ்ட் பெங்கால் சைடு வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு இந்த இடம் வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த இடத்துல தான் அந்த தாமிரலுப்தின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் மெயினான போர்ட்டு துறைமுகங்கள் குப்தர்களுடைய நாணய அமைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் சமுத்திரகுப்தர் ஓகேவா குப்தர்களின் நாணய அமைப்பு முறை ஆனால் சந்திரகுப்தரே வந்துட்டு அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் அவருடைய தங்க நாணயத்தில் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னோம் பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குப்தர்களுடைய நாணய அமைப்பு முறை ஓகேவா இதை வந்து வெளியிட்டவர் யாருனா ஏன்னா அந்த சந்திரகுப்தர் இருந்த நாணய முறை வந்து லிச்சாவையா அப்படின்னு எழுதி இருந்ததா அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் அது லிச்சாவி அரசோடைய நாணயம் ஓகேவா ஸோ குப்தர்களுடைய நாணய அமைப்பு முறையை வெளியிட்டவர் யாருனா நம்மளுடைய சந்திரகுப்தர் தான் ஓகேவா சந்திரகுப்தர் தான் சாரி சமுத்திரகுப்தர் அவருடைய பையன் ஓகேவா சமுத்திரகுப்தர் தான் நாணய முறையை அறிமுகப்படுத்தினவர் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் அது லிச்சாவியாவோட நாணயமாக இருந்திருக்கலாம் குஷானர்களின் நாணயங்கள் சமுத்திரகுப்தருக்கு உந்துதலை வழங்கின ஓகேவா குஷானர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய நாணயங்கள் ப
குப்தர்கள் வெளியிட்ட பொற்காசுகள் ஓகேவா அந்த பொற்காசுகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெள்ளி செப்பு காசுகள் குறைவாகவே வெளியிடப்பட்டன அதாவது இது தான் ரொம்ப அதிகமாக வெளியிட்டுருக்குறாங்க கோல்டு காயினு சில்வர் காப்பர் அதாவது வெள்ளி செப்பு காணைய நாணயங்களை விட உங்களுக்கு தங்க நாணயங்கள் தான் அதிகமாக வெளியிட்டுருக்குறாங்க ஆனால் குப்த பேரரசுக்கு அப்புறமா இந்த பொற்காசுகளுடைய சுழற்சி குறைஞ்சிருச்சு வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதிலிருந்து என்ன தெரியுது பேரரசுடைய வளங்களும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த குப்தர் காலத்தில் மெயினானது என்னென்னா சுரங்க தொழிலும் உலோக தொழிலும் ஓகேவா இதை மறக்கவே கூடாது இங்கே கீழே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் சுரங்க தொழிலும் உலோக தொழிலும் செழிப்புற்று இருந்தன அப்படின்னா அதுதான் குப்தர்கள் காலத்தில் உங்களுக்கு சு சுரங்க தொழில் உலோக தொழில் மெயினானது இதில் பாருங்கள் உலோக தொழில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா நம்மளுடைய மெஹ்ரோலி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு தான் ஓகேவா இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை பற்றி சொல்கிற மெஹ்ரோலி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு இவங்களுடைய உலோக தொழிலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏன்னா டெல்லியில் இருக்கிற குதிப்பினார் வளகா வளாகத்தில் தான் இந்த இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு இருக்குது இப்போ வரைக்கும் அது துருப்பிடிக்கல ஓகேவா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இரும்புனாலேயே செஞ்சுருக்காங்கன்னு கூட நான் இதுலேயோ படிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஏன்னா அதில் இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு துருப்பு கூட பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸில் என்னென்னா இதுதான் அந்த இரும்புத்தூண் கல்வெட்டிங் பாருங்கள் சும்மா கன் மாதிரி நிற்கிதா எந்த ஒரு துருப்பும் இல்லாமல் அதுதான் இது இதில் பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் குப்தர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகங்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இரும்பு தங்கம் தாமிரம் தகரம் ஈயம் பித்தளை செம்பு மணி மணி வெண்கலம் மைக்கா மேங்கனீஸ் சிவப்பு சுண்ணம் இதெல்லாமே குப்தர்கள் காலத்தில் இருந்த உலோகங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இவங்களுடைய சொசைட்டி ஓகேவா சமூகம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வர்ணாசிரம முறை இருந்திருக்கும் ஓகேவா நான்கு வர்ணங்களை கொண்ட அந்த வர்ண முறை இருந்திருக்கும் மெயினாக இவங்க தந்தை வழி சமூகமாக இருந்திருப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி மனுவுடைய சட்டங்கள் தான் மனுஸ்மிருத்தி இருக்கு இல்லையா அந்த மனுஸ்மிருத்தியில் இருக்கிற சட்டங்கள் தான் நடைமுறையில் இருந்திருக்கும் பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா பெண்கள் ஒன்று அவங்க அப்பா கூட இருக்கணும் இல்லாட்டி அவங்களுடைய கணவனோட இருக்கணும் இல்லாட்டி மூத்த மகன் அதாவது அண்ணன் இருக்காங்க இல்லையா மூத்த அண்ணன் அவங்களுடைய பாதுகாப்பு இந்த மூணு பேர்த்து கூட தான் அவங்க பாதுகாப்பில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பலகார மனம் ஓகேவா ஒருத்தர் நிறைய பொண்ணுங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்கிற முறை இருந்திருக்கு அதே மாதிரி பாருங்கள் அரசர்கள் நிலப்பிரபுக்கள் எல்லாருமே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவியை வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து குபேரநாக துருவ பசுவாமினி இது அதாவது துரு பசுவாமினி இந்த குபேரநாக துரு பசுவாமினி யாருன்னா நம்ம இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய மனைவிகள் ஓகேவா இந்த ரெண்டு பேரும் யார் குபேரநாக துரு பசுவாமினி துரு பசுவாமினி இவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கடுத்தது உடன்கட்டை ஏறுற பழக்கமும் இருந்திருக்கு ஓகேவா உடன்கட்டை ஏறுற பழக்கம் கணவர் இறந்துட்டால் மனைவி வந்து அந்த தீயில் போய் விழறாங்க இல்லையா அந்த சதிங்கிற உடன்கட்டை பழக்கமும் இருந்திருக்கு அடிமை முறை இருந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது மேற்கத்திய நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா அடிமை முறைக்கு ஒரு நிறுவனமே இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறுவனமாக இல்லை ஆனால் குப்தர்கால் காலத்தில் பல வகைப்பட்ட அடிமைகள் இருந்திருக்கிறாங்க ஓகேவா மதம் மதம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேத மதம் வேத சடங்குகள் எல்லாமே புத்துயிர் பெற்றிருக்குது ஓகேவா சடங்கள்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இதெல்லாமே நிறைய பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் வந்துட்டு உங்களுக்கு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணியிருப்பார் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா குதிரைகள் வேள்வி பண்ணார்ன்னு அது நம்ம சமுத்திரகுப்தர் தான் அதே மாதிரி முதலாம் குமாரகுப்தரும் பண்ணியிருக்கிறார் ஓகேவா சமுத்திரகுப்தருடைய பையன் வந்துட்டு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவருடைய பையன் தான் குமாரகுப்தர் ஸோ இது இது தாத்தா இது பேரன் இவங்க ரெண்டு பேருமே பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது குதிரையை பலி கொடுக்குற ஒரு ஒரு யாகம் தான் அது அது என்னென்னா அதாவது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு அரசர் இருக்காருன்னா அந்த அரசர் வந்துட்டு ஒரு குதிரை ஓகேவா உங்களுக்கு அந்த அஸ்வமேதையாகும் சொல்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து குப்தர்கள் காலத்தில் தான் உருவ வழிபாடு தொடங்கியிருக்கு ஓகேவா உருவ வழிபாடு குப்தர்கள் காலத்தில் தொடங்கியிருக்கு அதே மாதிரி சைவம் வைணவம்ங்கிற முறை இருக்குது இல்லையா அதுவும் இந்த இவங்களுடைய காலத்தில் தான் தொடங்கியிருக்கு அதே மாதிரி பௌத்த மதம் இருக்குல்ல பௌத்த மதம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மகாயானம் ஹீனயானம்னு ரெண்டாக பிரிஞ்சுருக்கும் ஓகேவா மகாயானம் ஹீனயானம்னு ரெண்டு பிரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் இவங்களுடைய கலை கட்டடக்கலை பற்றி பார்க்கலாம் இவங்களுடைய கட்டுமான கோவில்கள் அதாவது ஒரு கட்டுமான கோவில்களை முதன் முதலாக ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருனா குப்தர்கள் தான் ஓகேவா கட்டுமான கோவில்கள் இது எதோடைய ஒரு முன் எதோடைய ஒரு பரிமாணம்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளுடைய குடைவரை கோவில்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பாறையை குடைஞ்சு கட்டுற அந்த கோவிலுடைய அடுத்த கட்டம் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் தான் இந்த கட்டுமான கோவில்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே
இங்கேதான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி கோபுரங்கள் இருக்கிற விரிவான செதுக்கு விளைபடும் உங்களுக்கு கோபுரங்களை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சாமி இருப்பாங்க இல்லையா சின்ன சின்ன சாமிகள்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விரிவான செதுக்கு வேலைப்பாடோட அனைத்து இந்து தெய்வங்களுக்கும் ஓகேவா எல்லா இந்து தெய்வங்களுக்கும் கோவில் கட்டியிருக்கிறாங்க இதில் குறிப்பிடத்தக்க க பாறை குடைவரை கோவில் எதுனா அஜந்தா எல்லோரா பாக் உதயகிரி ஓகேவா இந்த நாளுமே மெயினான பாறை குடைவரை கோவில்கள் அஜந்தா எல்லோராவும் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு பாக் மத்திய பிரதேசில் உதயகிரி ஒடிஷாவில் இந்த காலத்தில் கட்டுமான கோவில்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா திராவிட பாணி கூறுகளை ஒத்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கட்டுமான கோவில்கள் திராவிட பாணியில் இருக்குது குப்தர்களுடைய உலோக சிற்பம் ஓகேவா உலோகவியல் ரொம்ப மெயின் இல்லை ஸோ உலோக சிற்பத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பதினெட்டு அடி உயரம் இருக்கிற புத்தர் சிலை செம்பு சிலை ஓகேவா புத்தர் சிலை பதினெட்டு அடி உயரம் இருக்கிறது அதே மாதிரி சுல்தான்கஞ்ச் சிலை இருக்கிற ஏழரை அடி ஓகேவா ஏழரை அடியில் இருக்கிற புத்தருடைய உலோக சிற்பம் இதுவும் உலோக சிற்பம் தான் அது வந்து செப்பு சிலை இதுவும் உலோக சிற்பம் தான் அது பதினெட்டு அடி இது ஏழரை அடி அதே மாதிரி குப்தர்களுடைய ஓவியங்களும் ரொம்ப மெயினு அந்த ஓவியங்களுக்கு உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஜந்தா இருக்கு இல்லையா அஜந்தாவுடைய குகை கோவில் குகை ஓவியம் குவாலியரில் இருக்கிற பாக் குகையில் காணப்படும் ஓவியம் அஜந்தா பாக் இது ரெண்டு தான் ஓவியங்களுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இவங்களுடைய இலக்கியம் குப்தர்களுடைய இலக்கியத்தை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா அதாவது பிராகிருதம் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுக்கடுத்தது சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இது ரெண்டு தான் அவங்க காலத்தில் உங்களுக்கு லெவன்த் புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாடகத்தில் பார்த்திங்கன்னா மேல்குடி மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க சமஸ்கிருதத்தை பேசுகிறதாவும் கீழ்குடியில் இருக்கிற மக்கள் பிராகிருதத்தை பேசுகிறதாவும் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் பாருங்கள் பிராகிருதம் மக்களால் பேசப்படும் மொழி ஓகேவா ஆனால் குப்தர்கள் சமஸ்கிருதத்தை அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக அரச மொழியாக அலுவலக மொழியாக கொண்டிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்களுடைய கல்வெட்டிலிருந்து எல்லாத்துலேயும் சமஸ்கிருதத்தில் தான் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க குப்தர்கள் காலத்தில் சமஸ்கிருத இலக்கணம் பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி பெற்றதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சமஸ்கிருத இலக்கியத்துடைய அந்த பீக் லெவலில் இருந்தது உங்களுக்கு குப்தர்கள் காலத்தில் தான் அதே மாதிரி பாருங்கள் பாணினி இருக்கார் இல்லையா பாணினி எழுதின அஷ்டத்தியாயி பதஞ்சலி எழுதுனா மகாபாஷ்யம் இதெல்லாம் மெயினான புக்ஸ் ஓகேவா பாணினி அதெல்லாம் மேக்ஸ் த ஃபாலோவிங்கில் கேட்பாங்க பாணினி பாணினி அஷ்டத்தியாயி ஓகேவா பாணினி அஷ்டத்தியாயி பதாஞ்சலி எழுதுனது மகாபாஷ்யம் ஓகேவா மகாபாஷ்யம் இந்த நூல்களை அடிப்படையாக கொண்டது ஓகேவா அந்த இலக்கண வளர்ச்சியெலாம் வங்காளத்தை சேர்ந்த சந்திரகோமியா என்ற பௌத்தறிஞர் சந்திரகோமியர் ஓகேவா அவர் பேர் அவர் யா எந்த இடத்த சேர்ந்தவர்னா வங்காளத்தை சேர்ந்தவர் அவர் பார்த்திங்கன்னா சந்திர வியாகரணம் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கண நூலை எழுதியிருப்பார் இலக்கண நூல் ஓகேவா சந்திர வியாகரணம் சந்திர வியாகரணம்ங்கிறது ஒரு இலக்கண நூல் அதே மாதிரி காளிதாசர் நிறைய நாடக நூல் எழுதியிருப்பார் சாகுந்தலம் மாளவிகா மாளவிகா கிணிமுற்றம் விக்ரம ஊர்வசியம் எல்லாமே பெண்கள் பேராக வருது பாருங்கள் சாகுந்தலா மாளவிகா ஊர்வசி எல்லாம் பொண்ணுங்க பேராக வருதா இதெல்லாம் காளிதாசர் எழுதினிய நாடகங்கள் சாகுந்தலம் மாளவிகாக்னி மித்திரம் விக்ரம ஊர்வசியம் அதுக்கடுத்தது அவருடைய ஏனைய சிறப்புமிக்க நூல்கள் என்னென்னா மேகதூதம் ஓகேவா இதுவும் காளிதாசரோட தான் மேகதூதம் ரகுவம்சம் குமார வம்சம் ரிது சம்ஹாரம் ஓகேவா மேகதூதம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் குமார சம்பவம் ரிது சம்காரம் ஓகேவா சம்பவம் சம்காரம் எல்லாமே வருது ஓகேவா இது எல்லாமே காளிதாசர் எழுதுனது தான் நெக்ஸ்ட்டு கணிதம் வானியல் மருத்துவம் அதாவது நம்மளுடைய மேக்ஸில் இல்லாட்டி வானியலில் மருத்துவத்திலலாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பூஜ்ஜியத்தை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா குப்தர்கள் காலத்தில் தான் ஓகேவா நம்மளுடைய முட்டை நாம் எக்ஸாமில் அதிகமாக வாங்கியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த முட்டை வாங்கின அந்த முட்டையை கண்டுபிடிச்சது ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா குப்தர்கள் தான் இதோடைய அடுத்த பரிமாணம் தான் உங்களுக்கு அந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாம் டிஜிட் ஓகேவா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த தசம எண் முறை தசம எண் முறைங்கிறது உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து வர்றதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து வரும் இல்லையா பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து வர அடுத்த டிஜிட்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் தசம எண்ணு நினைக்கிறேன் ட்ரான்ஸ்லேட் அது என்னன்னு தெரில நீங்கள் ஒன்று இது தான் ஓகேவா அதாவது தசம எண் அப்படிங்கிறது இந்த டிஜிட் ஜீரோக்கு அப்புறம் வரதாக இருக்கும் மேபி ஓகே ஓகே அந்த தசம எண் முறையை குப்தர்கள் வந்து இந்த நவீன உலகுக்கு விட்டு சென்றிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆரியபட்டர் வராக மிகிரர் பிரம்ம குப்தர் இவங்கெல்லாம் மெயினான ஆட்கள் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் ஆரியபட்டர் வராக மிகிரர் பிரம்ம குப்தர் இவங்க பார்த்திங்கன்னா வானியல் கணிதவியலோடைய அறிஞர்கள் ஆரியபட்டர் பத்து முக்கியமாக சூரிய சித்தாந்தாங்கிற ஒரு நூலை எழுதியிருப்பார் ஓகேவா இதில் பார்த்திங்கன்னா லூனார
எக்லிப்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதாவது சோலார் எக்லிப்ஸ்ன்னு சொல்கிற சூரிய கிரகணம் அந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு உண்டான உண்மையான காரணத்தை அந்த காலத்திலேயே ஆரியபட்டர் சொல்லியிருப்பார் சூரிய சித்தாந்தால் அதே மாதிரி பூமி தன் நச்சில் சொல்லுது நம்ம அர்த்த வந்துட்டு எர்த்தோட ஆக்சிஸில் தான் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு அந்த காலத்திலே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இந்தியன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரியபட்டர் தான் இந்திய அதே மாதிரி மருத்துவத்துறையில் புகழ் பெற்றது யாருன்னா தன்வந்திரி ஓகேவா தன்வந்திரிங்கிறவங்க இப்போ தன்வந்திரி சித்தா மருத்துவம் அப்படின்லாம் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்குது ஓகேவா இந்த தன்வந்திரி அப்படிங்கிறவங்க யாருங்கன்னா ஆயுர்வேதத்தில் மெயினானவங்க ஓகேவா ஆயுர்வேதம் ஆயுர்வேத மருத்துவ நிபுணர் அதே மாதிரி சராக்கர் அப்படிங்கிறவரும் ரொம்ப மெயினானது இவரை பற்றி புக் பேக் கொஷின் இருக்குது சராக்கர் சாரக்கர் ஓகேவா சாரக்கர் யாருன்னா மருத்துவ அறிஞர் தான் அதே மாதிரி ஆ சுஸ்ருதரை பற்றி தான் புக் பேக் இருக்குது என்னென்னா சுஸ்ருதர் அறுவை சிகிச்சை முறையை விளக்கிய முதல் இந்தியர் யார் சர்ஜரி ஓகேவா சர்ஜரி பற்றி விளக்கின முதல் இந்தியர் சுஸ்ருதர் தான் ஓகேவா சராக்கரும் ஒரு டாக்டர் தான் தன்வந்திரி சராக்கர் சுஸ்ருதர் எல்லாம் டாக்டர்ஸ் பட் சுஸ்ருதர் வந்து பாரு <laughs> தலைநகரம் ஓகேவா எது தானேஸ்வரம் தானேஸ்வரம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் தோ தொண்டுடைங் இங்கே இருக்கு இல்லையா தானேஸ்வரம் இந்த தானேஸ்வரம் இது வந்து கண்ணோஜ் கண்ணோசின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது தான் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹர்ஷர் வந்து தானேஸ்வரத்துலேருந்து கண்ணோசிக்கு பிற்காலத்தில் தலைநகரம் மாற்றி இருப்பார் அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க தானேஸ்வரம் தான் இந்த வர்த்தன அரசர்களுடைய புஷ்யபூதி அரச வம்சத்துடைய தலைநகரம் வந்து தானேஸ்வரம் புஷ்யபூதி குப்தர்களிடம் படைத்தளபதியாக பணி செய்தவர் ஓகேவா புஷ்யபூதி யாருன்னா இவர் குப்தர்கள் கிட்ட படைத்தலைவியா படை தளபதியா இருந்தவர் அந்த குப்த பேரரசு வீழ்ச்சி அடைஞ்சது இல்லையா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை இவர் எடுத்திருப்பாரு புஷ்யபூதி இவர் தான் வந்துட்டு படைத்தலைவராக இருந்தார் இல்லையா அவர் எடுத்திருப்பாரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா பிரபாகர வர்த்தனர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற பின்னர் அதாவது அவர் ஆட்சி அதிகார பிரபாக வர்த்தனர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற பின்னர் புஷ்யபூதி அரச குடும்பம் செல்வாக்கும் வலிமையும் மிக்கதாக மாறியது இதில் இந்த அரசர்களை ஒருத்தர் தான் பிரபாகர வர்த்தனர் இந்த பிரபாகர வர்த்தனருக்கு அப்புறம் தான் இந்த வர்த்தன வர்த்தனா அரச வம்சம் மெயினாக உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அந்த பேரரசை உருவாகிறது அந்த மாதிரி இது வந்து வலிமை மிக்க அரசாக உருவாகியிருக்கும் பிரபாகர வர்த்தனர் செத்ததுக்கு அப்புறமா அவனுடைய பையன் யாருன்னா ராஜவர்த்தனர் ஓகேவா பிரபாகர வர்த்தனருடைய பையன் ராஜவர்த்தனர் ராஜவர்த்தனர் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அரியணை ஏறி இருப்பார் ஓகேவா இந்த ராஜவர்த்தனருடைய தம்பி தான் நம்மளுடைய புகழ்பெற்ற அரசர் ஹர்ஷர் ஓகேவா ஹர்ஷவர்த்தனர் இருக்கார் இல்லையா அவர் ஓகேவா ஹர்ஷர்னு சொல்கிற ஹர்ஷவர்த்தனர் இந்த ராஜவர்த்தனர் அரியணை ஏறிறார் இல்லையா இவருடைய தங்கச்சி யாருனா ராஜஸ்ரீ இந்த தங்கச்சி அவங்க எங்கே கட்டி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கண்ணோசி இளவ இளவரசர் ஒருத்தருக்கு கட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இவங்க தானேஸ்வரத்தில் இருக்காங்க கண்ணோசி இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஒரு இளவரசருக்கு கட்டி மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு வைங்களேன் ஓகேவா அப்படி மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும்னா அந்த அவர் அந்த இரு அவர் இருக்கார் இல்லையா அந்த கண்ணோசி அரசர் அவரை கௌடா வம்ச அரசர் ஒருத்தர் ஓகேவா இவர் வந்து வங்காளத்தை சேர்ந்தவர் வெஸ்ட் பெங்காலை சேர்ந்த அந்த கௌடா வம்ச அரசர் வந்து சசாங்கன் இது புக் பேக் கொஷின் யார் கௌடா அரச வம்சன் வங்காளத்தை சேர்ந்தவன் யாருன்னா சசாங்கன் அவர் வந்து அவருடைய தங்கச்சி புருஷனை கொன்றுவாங்க ஓகேவா அந்த சசாங்கன் வந்துட்டு அந்த ராஜஸ்ரீயோட கணவரை கொன்றுவான் இப்படி கொண்ட ஒன்று என்ன அந்த சசாங்கன் வந்து ராஜஸ்ரீ அவருடைய ஹஸ்பண்டை கொண்டதும் கொண்டதும் இல்லாமல் ராஜஸ்ரீயை கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டுருவான் சசாங்கன் இதனால் என்ன ஆகுன்னா இவருக்கு அதாவது ராஜவர்த்தனன் இருக்கார் இல்லையா அரசரோட அண்ணன் அவர் தான் அப்போ ஆட்சியில் இருப்பார் அவர் ரொம்ப கோபமாக போவார் அவனை போட்டு தள்ளுறதுக்கு அந்த டைமில் சசாங்கன் வந்து ரொம்ப வஞ்சகமாக இவரை கொண்டுருவான் ஓகேவா ராஜவர்த்தனன் கொண்டுருவார் அப்படி கொன்னதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா இதன் விளைவா அவருடைய தம்பி இருக்கார் இல்லையா அன் அதாவது அண்ணன் இறந்துட்டார் அப்போ ஆட்சியை யார் பார்த்துப்பா அவருடைய தம்பி ஹர்ஷவர்தர் பார்த்துருப்பார் இல்லையா ஸோ ஆட்சி வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாரி உங்களுக்கு அவருடைய தம்பி வந்து ஹர்ஷவர்தன் வந்து ஆட்சி பொறுப்பில் ஏறியிருப்பார் அப்படி அவர் ஏறினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா கண்ணோசியை சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள்லாம் அதாவது கண்ணோசி இருக்கார் இல்லையா அவங்களுடைய எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாரி 
அதாவது இப்போ ஹஷர் வந்து உங்களுக்கு ஆட்சிக்கு வந்துட்டாரு இங்கே கண்ணோசியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அங்கே இருந்த அரசரையும் கொண்டுட்டாங்க அரசியையும் சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க அதனால் அங்கிருந்த முக்கியமான ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹர்ஷரே நீங்களே வந்து எங்களையும் ஆட்சி செய்யுங்க நீங்கள் வந்து தானேஸ்வரத்திலிருந்து எங்களையும் வந்து கண்ணோசியையும் ஆட்சி செய்யுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ இந்த ஹர்ஷர் என்ன பண்ணுவார்னா தானேஸ்வரத்திலிருந்து கண்ணோசிக்கு கண்ணோசி இது ரெண்டுத்தையுமே அவர் வந்து ஆட்சி அமை ஆட்சி செய்வார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை தொடர்ந்து ஹர்ஷர் தன்னுடைய தலைநகரத்தை தானேஸ்வரத்திலிருந்து கண்ணோசிக்கு மாற்றிடுவார் ஓகேவா தானேஸ்வரத்திலிருந்து கண்ணோசிக்கு மாற்றிடுவார் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா மேப்பில் தானேஸ்வரம் இங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் தானேஸ்வரம் இங்கே இருக்குது கண்ணோசி இங்கே இருக்குது கண்ணோஷ் அங்கே மாற்றிடுவார் அதுக்கடுத்தது என்ன நடக்கும்னா ஹர்ஷவர்தனின் படையெடுப்புகள் பற்றி பார்க்கலாம் ஹர்ஷவர்தனுடைய படையெடுப்புகள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போது அவர் வந்துட்டாரா அதாவது ஹர்ஷவர்தன் வந்து புகழ்பெற்ற ஒரு அதாவது வர்த்தன அரச மரபுலேயே புகழ்பெற்றவர் இவர் தான் ஹர்ஷர் நாற்பத்தி ஓரு வருஷம் ஆட்சி செஞ்சுருக்கிறாரு ஜலந்தர் காஷ்மீர் நேபாள் வல்லாபி இது எல்லா பகுதிகளில் இருந்த குறுநில மன்னர்களும் ஹர்ஷருக்கு கட்டுப்பட்டவங்க எங்கள் ஜலந்தர் காஷ்மீர் நேபாள் வல்லாபி எல்லாமே வங்காளத்தை சேர்ந்த சசாங்கன் தொடர்ந்து பகை உணர்வுடன் நடந்து கொண்டார் அதாவது இவர் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா வங்காளத்தை சேர்ந்த சசாங்கன் இருக்காரலே அவர் இவர் கூட ரொம்ப பகை உணர்வுலேயே இருந்திருக்கிறாரு வட இந்தியாவில் பெரும்பான்மையான பகுதிகளை ஹர்ஷர் ஒருங்கிணைத்தார் நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாகவே தனது அவர் தனது ஆட்சி அதிகாரத்தை தென்னிந்தியாவில் பரப்பது பரப்புவதற்கு மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அதாவது சவுத்துலேயும் வர நினச்சிருக்கிறாரு அப்படி வந்த அந்த முயற்சிகளில் தான் சாளுக்கிய அரசன் இரண்டாம் புலிகேசி ஓகேவா சாளுக்கிய அரசன் இரண்டாம் புலிகேசியை வந்துட்டு அவரை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறாரு ஓகேவா அதாவது ஹர்ஷர் வந்து சவுத்தில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஹர்ஷர் வந்து வட இந்தியாவிலிருந்து இங்கே தென்னிந்தியாவுக்கு வராமல் இரு தடுத்து நிறுத்தினது யாருன்னா அதாவது சாளுக்கிய அரசனான அதாவது புலிகேசன் புலகேசன் டூ ஓகேவா இரண்டாம் புலிகேசி அறுநூற்றி நாற்பத்தெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷர் இறந்து போயிடுறாரு அப்படி போனதுக்கு அப்புறமா அந்த அரசு சிதைந்து பல சிற்றரசுகளாக மாறிடுது அதாவது பெரிய அரசாக இருந்தது அங்கங்கே பார்ப்பாட்டாக சிற்றரசுகளாக மாறிடுது ஹர்ஷர் சீனா ஈரான் ஆகிய நாடுகளின் அரசர்களோடு சுமூகமான உறவை கொண்டு இருந்தார் ஓகேவா சீனா ஈரான் கூட நல்ல நட்புறவோடு இருந்திருக்கிறாரு ஹரஸ் அதாவது ஹர்ஷர் காலத்தில் வந்த சீன பயணி யாருன்னா யுவான் சுவாங் பாகியானும் சீன பயணி தான் ஓகேவா அவர் யார் காலத்தில் வந்திருப்பார் இரண்டாம் சந்திர இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் வந்திருப்பார் ஹர்ஷர் காலத்தில் வந்தவர் தான் நம்ம புகழ்பெற்ற யுவான் சுவாங் ஓகேவா ராஜ்மஹாலுக்கு அருகே இருந்த கஜன்கலா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஹர்ஷர் முதன் முதலாக யுவான் சுவாங்க சந்திச்சிருப்பார் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட மீட்டிங் கூட பாருங்க வரலாற்றில் எழுதப்பட்டிருக்குது எந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபஸ்ட் மீட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ராஜ்மஹால் அதாவது ஜார்கண்ட் ஓகேவா ஜார்கண்டில் கஜன்கலாங்கிற இடத்துல தான் ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணியிருக்காங்க குப்த் அதாவது இவங்களுடைய நிர்வாகம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓகேவா இவங்களுடைய நிர்வாகத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா வர்த்தனர்களுடைய நிர்வாகம் அமைச்சர் குழு ஒன்று அரசருக்கு உதவியது குப்தர்கள் மாதிரியே அமைச்சர் குழு ஒன்று உதவி இருக்குது அமைச்சரவையில் பிரதம மந்திரி தான் மெயின் ஓகேவா பிஎம் தான் மெயின் பாகா ஹிரண்யா பாலி அப்படிங்கிற மூன்று வகையான வரிகளை வந்து வசூல் வசூல் பண்ணியிருக்காங்க பாகா ஹிரண்யா பாலி குப்தர்கள் காலத்தை காட்டிலும் குற்றவியல் சட்டங்கள் கடுமையாக இருந்திருக்கு குப்தர்கள் காலத்தில் கடுமையாக இல்லைன்னு பார்த்தோம் மரண தண்டனை இல்லைன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஆனால் இங்கே பாருங்கள் கடுமையாக இருந்திருக்கு சட்டங்களை மீறுவோருக்கு அதே மாதிரி அரசுக்கு எதிராக சதி செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டான கவர்மெண்ட் போல் இதான் பாருங்கள் இந்த ஹர்ஷர் கால நாணயங்கள் இதெல்லாம் ஓகேவா பேரரசு முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கப்பட்டது ரொம்ப எல்லாமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்கு ஹர்ஷர் தனது படைகளை வலிமை ஒழுக்கம் ஆகியவற்றின் மீது தனிப்பெரும் கவனம் ஓகேவா தனது படையுடைய வலிமை ஒழுக்கம் இதன் மேலே அவர் தனி கவனம் செலுத்தியிருக்கிறாரு பிரயாணிகள் தங்கி செல்ல அதாவது நம்மளுடைய பயணிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் தங்கி போகிறதுக்காகவும் நோயுற்றவர்களுக்காகவும் ஏழைகளை கவனிக்கிறதுக்காகவும் பல தொண்டு நிறுவனங்களை ஹர்ஷ ஹர்ஷர் வந்து நிறுவியிருக்காரு ஓகேவா அதுக்கடுத்து மத கொள்கை இவங்களது எப்படி இருந்ததுன்னா தொடக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷர் வந்து சிவபெருமான் ஓகேவா நாம் பார்த்தலையா குப்தர்கள் எல்லாம் நாமம் அதாவது வைணவம் ஓகேவா வைணவம் வைணவங்கிறது பெருமாள் இவர் பாருங்கள் சிவபெருமான் சிவபெருமான் யார் நம்ம பட்டை ஓகேவா பட்டை போட்டு அந்த சைவத்தை வந்துட்டு வழிபட்டிருக்காரு சிவ சைவம் ஓகேவா தன்னுடைய சகோதரி ராஜஸ்ரீ ஓகேவா அவங்க இருக்காங்க இல்லையா போட்டு ஜெயிலில் போட்டாங்க இல்லையா சசாங்கன் அந்த ராஜஸ்ரீயும் அதே மாதிரி பௌத்த துறவி யுவான் சுவாங் நம்ம யுவான் சுவாங் வந்தார் இல்லையா அவருடைய அ
ஹர்ஷர் வேத வித்தகர்களையும் பௌத்த துறவிகளையும் அதாவது வேதங்கள் பௌத்த துறவி எல்லாத்தையுமே சரிசமமாக நடத்தியிருக்கிறாரு அவர்களுக்கு சரிசமமாகவே கொடைகள் எல்லா பிரைஸும் கொடுத்துருக்கிறாரு இந்தியாவில் பௌத்தத்தை பின்பற்றிய கடைசி அரசர் ஹர்ஷர் தான் ஓகேவா மெயினானது இந்தியாவில் பௌத்தம் அதாவது புத்திஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பௌத்தத்தை கடைபிடித்த கடைபிடித்த கடைசி அரசர் யாருன்னா நம்மளுடைய ஹர்ஷர் தான் பௌத்தரான ஹர்ஷர் உணவுக்காக மிருகங்களை கொள்வதை தடை செய்தார் ஓகேவா உணவு அதாவது மிருகங்களை கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு மத சகிப்பு தன்மை இருக்கு இல்லையா அந்த மத சகிப்பு தன்மைக்காக அந்த கொள்கைக்காக அறியப்பட்டவர் ஓகேவா இது புக் பேக் கொஷின் இருக்குது மத சகிப்பு தன்மை கொள்கைக்காக அறியப்பட்டவர் தான் நம்ம ஹர்ஷர் ஆனால் அங்கே மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க கூற்று ஓகேவா அவர் புத்தர் சிவன் சூரியன் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் வழிபட்டுருக்கிறாரு பாருங்க நல்ல வருது உங்களுக்கு புத்திஸ்டான காட்டி புத்தரையும் அதே மாதிரி நம்ம சிவனையும் விடாம அதே மாதிரி சூரியன் இவங்க எல்லாத்தையுமே அவர் ஒரே டைம்ல வழிபட்டிருக்கிறாரு அதே மாதிரி கண்ணோசியிலும் அடுத்தடுத்து பிரக இவர் வந்து பௌத்த பேரவைகளை கூட்டியிருப்பாரு பௌத்த பேரவை இரண்டு பேரவை ஒன்னு கண்ணோசியிலையும் இன்னொன்று பிரயாகை பிரயாகைங்கிறது அலகாபாத் ஓகேவா யூபி இருக்கு இல்லையா யூபியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கங்கை சமவெளியில தான் வரும் அலகாபாத் அதுக்கடுத்து பக்கத்தில் இந்த சைடு வாரணாசி கூட இருக்கும் ஓகேவா அந்த அலகாபாத்தை தான் பிரயாகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு புனித யாத்ரீகரின் யாத்ரீகர்களின் இளவரசன் அப்படிங்கிறது யாருன்னா யுவான் சுவாங் ஓகேவா புனித யாத்ரீகர்களின் இளவரசன் யாருன்னா யுவான் சுவாங் ஹர்ஷரின் ஆட்சியின் போது தான் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாரு சியுக்கி அப்படிங்கிற பயண குறிப்பு நம்ம பார்த்துலையா யுவான் சுவாங் யூ இங்கே வந்து யூ இருக்கும் ஓகேவா சியுக்கிங்கிறது அவருடைய பயண குறிப்பு அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹர்ஷர் காலத்து இந்தியாவுடைய சமூக பொருளாதார மத பண்பாட்டு நிலைகள் குறித்து விரிவான செய்தி சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா அதாவது ஹர்ஷர் காலத்து இந்தியாவுடைய சமூக பொருளாதார மத பண்பாட்டு நிலைகள் குறித்து விரிவான செய்தி சொல்லியிருப்பார் ஹர்ஷர் ஒரு பௌத்தராக இருந்தாலும் பிரயாகையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கும்பமேளால கலந்துகிட்டாரு அப்படின்னு யுவான் சுவாங் சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஹர்ஷர் வந்து பௌத்தத்தை பின்பற்றினாலும் உங்களுக்கு பிரயாகை அலகாபாத் இருக்கு இல்லையா வாரணாசிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருக்கிற கும்பமேளா கும்பமேளாங்கிறது ஒரு மாபெரும் விழா இல்லை இப்போ கூட அந்த கும்பமேளால கலந்துகிட்டாருன்னு யுவான் சுவாங் சொல்லியிருக்காரு இவர் தான் நம்ம யுவான் சுவாங் எப்படி இருக்கார் பாருங்க ஆள் சைனாக்கார் ஓகேவா கலை மற்றும் இலக்கியம் கலை இலக்கியம் எப்படி இருந்தது ஹர்ஷர் ஒரே அதாவது ஹர்ஷரே ஒரு கவிஞரும் நாடகாசிரியர் இவர் கவிஞர் நாடகாசிரியர் எல்லாமே இவர் ஓகேவா சிறந்த கவிஞர்களையும் அதாவது கலைஞர்களையும் தன்னை சுற்றி எப்பவுமே வச்சுப்பாராம் ஓகேவா தன்னை சுற்றி எப்பவுமே ஒரு நல்ல கலைஞர்கள் கவிஞர்கள் எல்லாத்தையும் வச்சுப்பார் இங்கே பாருங்க கண்ணோசி பௌத்த பேரவை அதாவது கண்ணோசி பிரயாகை ரெண்டு ரெண்டு பௌத்த பேரவை வந்து ஹர்ஷர் கோ அதாவது ஹர்ஷர் வந்து செஞ்சாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா ரெண்டு பௌத்த பேரவைகளை நடத்தியிருப்பாரு அதில் பாருங்க ஒன்று கண்ணோசி இன்னொன்று பிரயாகை இங்கே பிரயாகை பேரவை இந்த ரெண்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கண்ணோசி பேரவையில் வந்துட்டு இருபது அரசர்கள் வந்து பங்கேற்றுக்கிறாங்க அதே மாதிரி பெரும் எண்ணிக்கையில் பௌத்த சமண வேத அறிஞர்கள் எல்லாம் கலந்துருக்கிறாங்க பௌத்த மடாலயம் ஒன்றில் ஓகேவா அந்த பௌத்த மடாலயம் ஒன்றில் புத்தருடைய தங்க சிலை ஒன்று அந்த டைமில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ப்ளஸ் புத்தருடைய மூன்றடி உயரம் இருக்கிற இன்னொரு சிலை வந்து ஊர்வலமாக கொண்டு போயிருக்காங்க இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க கண்ணோசி பௌத்த பேரவையில் இருபது அரசர்கள் கலந்துருக்கிறாங்க நிறையா பௌத்த சமண வேத அறிஞர்கள் நிறையா பேர் கலந்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு பௌத்த மடாலயத்தில் புத்தருடைய தங்க சிலை ஒன்று நிறுவியிருக்கிறாங்க ப்ளஸ் புத்தருடைய மூன்றடி இருக்கிற ஒரு சிலையை ஊர்வலமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க பிரயாகை பேரவையை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்னென்னா மெயினானது என்னென்னா ஹர்ஷர் வந்து நிறைய பேருத்துக்கு கொடை அழிச்சிருப்பார் இதுதான் பிரயாகை ஓகேவா பிரயாகை பேரவை அதாவது அவர் ஹர்ஷர் தன்னுடைய செல்வங்களை பௌத்த துறவிகளுக்கு வேத வித்தகர்களுக்கு ஏழைகளுக்குன்னு கொடையாக கொடுத்துருப்பாரு நான்கு நாள் நடந்திருக்கும் இந்த பிரயாகை பேரவை ஓகேவா அந்த நான்கு நாள்லையும் அதாவது அளவிட முடியாத பரிசுகளை ஓகேவா கணக்கே இல்லாமல் சும்மா அள்ளி வீசியிருப்பார் இவர் ஓகேவா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா அவர் எந்நேரம் கவிஞர்களை எல்லாம் தன்னை சுற்றி இருக்கிற மாதிரியே வச்சுருப்பார் இவர் எழுதின நூல்கள் பாருங்கள் ரத்னாவளி நாகநந்தா பிரியதர்ஷிகா ஓகேவா ரத்னாவளி நாகநந்தா பிரியதர்ஷிகா வந்து நம்ம ஹர்ஷர் எழுதின நூல் அதே மாதிரி பானபட்டர் மயூரா ஹர்த்தத்தா இவங்கெல்லாம் ய ஹர்த்தத்தா ஜெயசேனர்லாம் இவருடைய அல அவையில் அவையை அலங்கரிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இவரோட அவையை அலங்கரிச்சது யாருன்னா பானபட்டர் மயூரா ஹர்த்தத்தா ஜெயசேனர் அதே மாதிரி கோவில் மடாலயம் எல்லாமே உங்களுக்கு கல்வியகமாக செயல்பட்டிருக்கும் ஓகேவா கோவில் மடாலயம் எல்லாம் கல்வி மையங்களாக செயல்பட்டிருக்கும் கண்ணோசி ஒரு புகழ்பெற்ற நகரமாக மாறி இருக்கும் ஓகேவா தானேஸ்வரத்
ஹர்ஷர் கங்கை நதிக்கரையில் பல விகாரைகளையும் மடாலயங்களையும் ஸ்தூபிகளையும் கட்டினார் எல்லாமே அந்த கங்கை நதிக்கரை தான் ஓகேவா குப்தர்கள் காலமாகட்டும் இந்த வர்தனர்கள் காலமாகட்டும் எல்லாமே கங்கை நதி ஓரம் தான் ஸோ அந்த சைடு உங்களுக்கு விகா அந்த நிறைய உங்களுக்கு மடாலயம் ஸ்தூபிலாம் கட்டியிருக்கிறாரு ஒரு பல்கலைக்கழகமாகவும் மடாலயமாகவும் செயல்பட்ட நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்திற்கு அதாவது பல்கலைக்கழகம் பிளஸ் மடாலயம் எல்லாமே இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் தான் இங்கே தான் நம்ம யுவான் சுவாங் வந்திருப்பாரு அவர் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஓகேவா பத்தாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அது இல்லாமல் பௌத்த துறவிகள் எல்லாருமே அங்கே தங்கி இருந்திருக்காங்க ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருந்திருக்கு நாலந்தாவில் ஓகேவா இருந்திருக்குன்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து உலக மண்ணாளில் அதாவது என்னென்னா அந்த சமகாலத்தவரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை முதலாம் சந்திரகுப்தர் இருக்கார் இல்லையா முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்துட்டு யாருடையதுனா கான்ஸ்டாண்டிநோபுல நகர உருவாக்கின ரோமானிய பேரரசர் மகா கான்ஸ்டன்டைனுடைய சமகாலத்தவர் மகா கான்ஸ்டன்டைனுடைய சமகாலத்தவர் நம்மளுடைய முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குப்தர்கள் காலத்தில் ஒரு நிலவு தோன்றுச்சு அதுதான் பேரரசு உருவாக்குச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டைமில் கான்ஸ்டாண்டின் கான்ஸ்டாண்டைனோட கான்ஸ்டன்டைனோட சமகாலத்தவர் ஹர்ஷருடைய காலத்து பகுதியில் வந்துட்டு இவர் கடைசியாக நம்ம குப்த பேரரசு முடிவுற்றதுக்கு அப்புறமா ஹர்ஷர் வருவார் இல்லையா அவருடைய காலத்தில் வந்துட்டு சீனாவுடைய தாங் அரச வம்சம் ஓகேவா தாங்க் அரச வம்சத்துடைய தொடக்க கால பகுதியோடு இணைந்து போகுது அந்த சீனாவுடைய தலைநகர் வந்துட்டு என்னன்னா ஷியான் இந்த ஷியான் வந்து சீனாவுடைய தலைநகரம் இது வந்து ஒரு கலை கல்விக்கு ஒரு முக்கியமான நகரமாக விளங்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஹர்ஷருக்கு யாருன்னா தாங் அரச வம்சம் முதலாம் சந்திரகுப்தருக்கு கான்ஸ்டன்டைன் அவரை தான் இதுதான் நம்ம கான்ஸ்டன்டைனுக்கு பாருங்க அம்மா கெத்தா உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு இவர் தான் நம்ம கான்ஸ்டன்டைன் ஓகேவா இது நம்ம குண்டு சைனா இவர் யாருன்னா அந்த தாங் இல அரச வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அந்த தாங் வம்ச அரசர் ஓகேவா இவர் டிராகன்லாம் பாருங்கள் அவர் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க அப்போவே டிராகன் ஓகேவா அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஓவரால் வியூ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்ரீகுப்தர் தான் புத்த நம்மளுடைய குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் ஓகே முதலாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இவங்க எல்லாருமே குப்தர்களுடைய தலை சிறந்த அரசர்கள் குப்த வம்சத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் விஷ்ணு குப்தர் கடைசி பேரரசர்னா பாலாதித்யர் குப்தர்கள் வந்து தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டை வந்துட்டு நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தந்தை வழி மரபு இருந்திருக்கும் குப்தர்களில் சுரங்க தொழில் உலோக தொழில் மெயினானது நாள் வர்ண முறை அந்த வர்ணாசிரம முனை முறை மனு அடிப்படையில் மனு மனு ஸ்மிருத்தியில் இருக்கிற சட்டங்கள்லாம் இருந்திருக்கும் வேத மதம் வேத சடங்கு மீண்டும் நடைபெற்றிருக்கும் ஓகேவா எல்லாம் நிறையா சடங்குகள்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க கட்டுமான கோவில்களை முதன் முதலில் கொண்டு வந்தது குப்தர்கள் தான் இது வந்து முந்தைய பாறை குடைவரை கோவில்களுடைய அடுத்த பரிணாமம்னு சொல்லி பரிணாமம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆரியபட்டர் வராகமிகிரர் குப்த பிரம்மகுப்தர்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல மெயினான ஆளுங்க ஓகேவா வானியல் கணிதம் எல்லாத்துலேயும் ஹர்ஷர் வர்த்தன வம்சத்தின் அதாவது ஹர்ஷர் வர்த்தன வம்சத்தின் மிகச்சிறந்த அரசர் ஓகேவா அது நமக்கு தெரியும் இவர் வந்துட்டு இவர் பேரரசரானது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வு அதே மாதிரி இவர் தன்னை வந்துட்டு கலைஞர் நாடக ஆசிரியர் கலை இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு நிறைய பண்ணியிருப்பார் யுவான் சுவாங் இவர் டைமில் தான் வந்திருப்பார் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு அவர் வந்தபோது நிறைய பயண குறிப்புகள் ஹர்ஷர் காலத்தில் நடந்த பயண குறிப்புகள் சொல்லியிருப்பார் ஹர்ஷர் பௌத்த மதத்தை தீவிரமாக பின்பற்றினாலும் வேத மதத்தையும் வளர்த்தார்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு இது சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதாவது பாருங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செதுக்கிய அப்படின்னா என்கிரேவ்டு ஓகேவா என்கிரேவ்டு பண்ணுறது முகஸ்துதி முகஸ்துதி அப்படின்னா ஃப்ளாட்டர்டு சரிவுனா கொலாப்ஸ் அதாவது ஃபீல் அதாவது வீழ்ச்சி புத்த மரபு வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுன்னு பார்த்தோம்னா கொலாப்ஸ் ஆனது பரிதா பரிதாபகரமானனா பேத்தட்டிக் ஓகேவா பின்பற்றப்பட்ட அடடு டூ மேய்ச்சல் நிலம் பேஸ்டோரல் மேய்ச்சல் நிலவை பேஸ்டோரல் லேண்டு சித்தரிக்கப்பட்டதுன்னா போற்றை நீ என்னை பற்றி தப்பாக போற்றை பண்ணாத அப்படின்போம் இல்லையா ஸோ சித்தரிக்காத அது தான் பால் அடைந்தனா டீசோலேட்டர் அதுதான் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் எனக்கு வேறு இந்த குப்தா குந்ததா அப்படின்னு வேறு வருது வாயில் ஐம் ஸோ சாரி குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் ஓகேவா குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ குப்தா பிரயாகை மெய்கிருத்தியை இயற்றியவர் நம்ம ஹரிசேனர் சந்திரகுப்தரால் நிறுவப்பட்ட ஒற்றை இரும்பு தூண் தேஸ் என்ற இடத்தில் அதாவது சந்திரகுப்தரால் இரும்ப நிறுவப்பட்ட அந்த ஒற்றை தூண் வந்துட்டு மெஹ்ரோலி ஓகேவா இப்போ இருக்க டெல்லி குதுப்பினார் வளாகத்தில் இருக்குது அறுவை சிகிச்சை செயல்முறை சர்ஜரி நான் சொன்னலையா எம்எஸ் பண்ணவர் இவராக இருந்திருக்கலான்னு அது யாருன்னா நம்மளுடைய சுசுதர் தான் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது வங்காளத்தின் கவுட அரசர் யார்
அப்படி தான் பண்ணியிருப்பார் நிறைய சிற்றரசர்களை இது பண்ணி இவர் தான் முதல் முதல்ல ஒரு முடியரசனாக தனக்கு தானே முடி சூட்டியிருப்பார் முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் லிச்சாவி குடும்பத்தை சேர்ந்த குமாரதேவியை மனம் முடித்தார் கரெக்ட் ஓகேவா ரெண்டுமே கரெக்டு தான் இது ரெண்டத்தினால தான் அவர் அதாவது இப்படி மனம் முடிச்சதுனால தான் அவர் அந்த மாதிரி நல்லா டெவலப் ஆகிருப்பார் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஏ தான் அதாவது குற்றம் சரி காரணமும் சரி அதாவது ஒரு சரியான விளக்கமும் கூட நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தென்னிந்திய அரசர்களோடு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சுமூகமான உறவை கொண்டிருக்கவில்லை தப்பு ஏன்னா தென்னிந்திய அரசர்களோடு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் நட்புறவை கொண்டிருந்தார் குப்தர்கள் தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டினை பின்பற்றினர் கரெக்ட் இது கரெக்ட் ஓகேவா அதாவது செகண்ட் ஒன் வந்து கரெக்டு பட் இது வந்துட்டு அவர் உறவை கொண்டிருக்கவில்லைன்னு இருக்குது பட் அவர் வந்து கொண்டு இருந்திருப்பார் ஓகேவா அதனால் இது தப்பு அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஏ முதலாம் குற்று தவறு ஆனால் இரண்டாம் குற்று சரி நெக்ஸ்ட்டு கீழ்காண் அதாவது இதில் வந்து எது கால வரிசைப்படி ஓகேவா கால வரிசைப்படி குரோனாலஜி பா பார்க்குறங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீகுப்தர் தான் வருவார் அதுக்கடுத்து தான் முதலாம் சந்திரகுப்தன் வருவார் இவர் தான் பேரரசாக உருவாக்குவார் இல்லையா அதுக்கடுத்து சமுத்திரகுப்தன் வருவார் அதுக்கடுத்து இவர் தன்னோட பையனுக்கு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்னு பேர் வைப்பார் அவரை தான் விக்ரமாதித்யன்னு சொல்லுவோம் இரண்டாம் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யன் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ இதுதான் கரெக்டு கீழ்காணும் கூற்று அதாவது இதில் வந்து எது சரியானதுன்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதிக வட்டிக்கு பணத்தை கடன் வழங்கும் முறை பழக்கத்தில் இருந்தது கரெக்ட் மட்பாண்டம் செய்தலும் சுரங்க தொழிலும் தப்பு மட்பாண்டம் செய்தல் இல்லை உலோக தொழிலும் சுரங்க தொழிலும் ஓகேவா அப்போ இது தப்பு செகண்டு அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஏதா வரும் அதாவது ஒன்று மட்டும்தான் கரெக்டு பொருந்தாததை வட்டமிடு அதாவது ஃபைன் தாட் ஒன் சொல்லியிருக்காங்களா இதில் என்னென்னா காளிதாசர் ஹரிசேனர் சந்திரகுப்தர் சரகர் இதில் யார் வரும்னா அதாவது சமுத்திரகுப்தர் சரகர் இது சமுத்திரகுப்தர் தான் ஏன்னா சமுத்திரகுப்தர் வந்து கிங்கு இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த யார் அந்த கவிஞர்கள் ஓகேவா ரத்னாவளி ஹர்ஷரிதா நாகநந்தா பிரிய பிரியதர்ஷிகா இதில் என்னென்னா ஹர்ஷசரிதா ஏன்னா ரத்னாவளி நாகநந்தா பிரியதர்ஷிகா இது எல்லாமே இவர் எழுதுனது ஹர்ஷர் எழுதுனது ஹர்ஷசரிதா யார் எழுதுனதுன்னா பானப்பட்டர் எழுதுனது ஓகேவா ஹர்ஷசரிதா பானப்பட்டர் எழுதுனது இலங்கை அரசர் டேஸ் சமுத்திரகுப்தரின் சமகாலத்தவர் இலங்கை அரசர் பார்த்தோம் இல்லையா மேகவர்மன் ஓகேவா மேகவர்மன் தான் இவருடைய சமகாலத்தவர் சந்திரகுப்தருடைய அதாவது சமுத்திரகுப்தருடைய சமகாலத்தவர் உங்களுக்கு பாருங்க மேகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளவுட்ஸ் கிளவுட்ஸ் இருந்தால் மழை வரும் மழை வந்தால் ஃப்ளட்டு வரும் ஃப்ளட் என்ன அந்த சமுத்திரத்தில் போய் கலக்கும் சமுத்திரம் எல்லாம் வாட்டரோட ரிலேட்டட் ஆனது தானே ஸோ மேகவர்மன் சமுத்திரகுப்தருடைய சமகாலத்தவர் ஃபா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இரண்டாம் சமுத்திர சந்திரகுப்தனின் ஆட்சியின் போது சீனாவை வந்த பௌத்த திருவி நான் சொன்ன இல்லையா பாக்கி பாக்கி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாக்கி பாகியான் ஓகேவா பாகியான் தான் இங்கே ஓகேவா பாகியான் தான் உங்களுக்கு இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு ஆட்சியில் வந்த சீன பயணி அதுக்கடுத்து இதில் ஹீனர்களுடைய படையெடுப்பு தான் குப்தர் வீழ்ச்சிக்கு வழிகோலியது ஹீன படையெடுப்பு அதுக்கடுத்து நிலவரி தான் இவங்களுடைய முக்கியமான வரி குப்தர்களுடைய அலுவலக மொழி சமஸ்கிருதம் பல்லவரசர் விஷ்ணு கோபனை தான் சந்திரகுப்தர் தோற்கடிச்சிருப்பார் விஷ்ணு கோபன் வர்த்தன அரசு வம்சத்தின் புகழ்பெற்ற அரசர் ஹர்ஷர் அரசர் வந்து யாருன்னா ஹர்ஷர் ஹர்ஷர் தலைநகரத்தை தானேஸ்வரத்திலிருந்து கண்ணோசிக்கு மாற்றிருப்பார் ஓகேவா அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து பாருங்க தன்மந்திரி மருத்துவ துறையில் ஒரு புகழ்பெற்ற அறிஞராக திகழ்ந்தார் ஆமா தானே தன்மந்திரி உங்களுக்கு புகழ்பெற்ற மருத்துவர் தானே கரெக்டு குப்தர்களின் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டுமான கோவில்கள் இந்து ஆரிய பாணியை ஒத்துள்ளன தப்பு ஓகேவா திராவிட பாணி ஓகேவா திராவிட பாணி நம்ம திராவிட பாணியை ஒத்திருக்குன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்து ஆரிய பாணியில் குப்தர்களின் ஆட்சி காலத்தில் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு இருந்தது ஓகேவா அதனால இந்த இது ஃபால்ஸ் ஹர்ஷர் ஹீனயான பௌத்த பிரிவை சார்ந்தவர் தப்பு ஹர்ஷர் வந்து மகாயான பிரிவை சார்ந்தவர் அப்போ இது ஃபால்ஸ் ஹர்ஷர் அவருடைய மத சகிப்பு தன்மைக்காக பெயர் பெற்றவர் அப்படி தானே நம்ம பார்த்தோம் மத சகிப்பு தன்மைக்காக தானே பெயர் பெற்றவர்னு பார்த்தோம் இல்லையோ பட் இது புக் பேக் ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் தான் நான் கூட உங்களுக்கு இப்போ கூட சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் இதை வந்து மாற்றி கேட்டிருப்பாங்க அதனால தான் ஃபால்ஸ்ன்னு நான் போட்டேன்னு நினச்சிட்டேன் பட் ஓகே சாரி நீங்கள் அதை பின்னாடி போய் பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா யாராவது கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மிகிரகுலர் மிகிரகுலர் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிகிரகுலருக்கு யார் கப்பம் கட்டியிருப்பா ஸ்கந்தகுப்தர் அதே மாதிரி ஆரியபட்டர் ஆரியபட்டர் வந்து என்ன அவர் வந்து ஒரு வானியல் அறிஞர் ஓவியம் ஓவியம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த பாக் ஓவியம் தான் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் குமாரகுப்தர் கட்டியிருப்பார் சா சாரத வாகனர்கள்ங்கிறது இடம் விட்டு இடம் போகிற வணிகர்கள் ஓகேவா
நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பத்தாயிரம் மாணவர்கள் இருந்திருப்பாங்க யுவான் சுவாங் வந்து சியுகி அப்படிங்கிற பயண குறிப்பு எழுதியிருப்பார் பௌத்த சபை உங்களுக்கு கண்ணோசிலையும் பிரயாகையிலையும் நடந்திருக்கும் ஸோ பிரயாகை அவ்வளோதான் இதோட நம்மளுக்கு இந்த லெசன் முடிஞ்சிச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த லெசன் நீங்கள் ஃபுல்லாக இல்லை வாசித்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்